Hi everyone. Good morning. So yesterday for the class discussions all the topics are discussed. So you all just mana. Pseudo class the elements are given. So you all. So you are a task to stand your pen with them. You task. Yem task is Sanjeeta. Yem leda. So attribute selectors, attribute selectors and the pseudo classes. So my attribute selectors which and the positions which are drop down then over which are equal value. We are going to equal value. So that means our definition of the definition of the our definition of the remaining topics in our discussion. So first of attribute selectors me okay example this one is. चप्पल तो फर्स्ट एचटीएमएल स्ट्रक्चर का वाला बाकी ये दान से डिजाइन जैसे लोगों सो अट्रिब्यूट सेलेक्टर डॉट एचटीएमएल तो फर्स्ट अट्रिब्यूट सेलेक्टर को इंचित तरवाद अच्छे से मर के वो कुछ ना टास्क बनते फॉर्म्स डिजाइन लाजे से जैसे जैसे बिस्तर सपोज फॉर्म टैग बन दी ये फॉर्म टैग लो मन की रण्डी इनपुट एलिमेंट्स हैं इनपुट वन टाइप टेक्स्ट और इनपुट तो टाइप पासवर्ड सही बोल रहे हो ये इनपुट ने सेलेक्ट किया इसको लांटे ये इनपुट ने सेलेक्ट किया इसको लांटे सेपरेट सेपरेट को मन सेलेक्ट किया इसको लांटे इन जस्ट हम आईडी का नहीं क्लास टाइम का � so, now we have every time id equal to class equal to class. In many cases, we have id, class and class. And we have to add the coding. So, now we have to select the first value. Suppose, we have to select the input. Input colon, focus. Then, we have to select the input. Then, we have to select the background. Then, we have to select the background. Then, we have to select the input. So, now we have to select the input. Then, we have to select the tag name. इलाव मर के ये वैल्यू मर के सेलेक्ट चेस्ट अपने वर्क इनपुट ने फोकस चेस्ट में अपने रेंडो होते हैं मर के सर उपर जो तो ये वैल्यू सर ये वैल्यू सर ये पुनः आपको फर्स्ट वैल्यू ने फोकस चेस्ट अपने मात्र ना गावले सेकंड वैल्यू ने फोकस जैसे इनको का डिफरेंट कलर गावला अपने इन अट्रिब्यूट वैल्यूस मर के डिफरेंट डिफरेंट का उन्हें पुर्मर के अठे अट्रिब्यूट वाले डिफरेंट डिफरेंट का उन्हें पुर्मर के सो ये केस को मर के स्क्वायर ब्रैकेट थी इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट टाइप इक्वल टू पासवर्ड टाइप इक्वल टू पासवर्ड सीरीज ये पर टाइप इक्वल पासवर्ड की मेरे पासवर्ड के डबल कोड से नहीं बचूं � ना सीरीज बेट सो पासवर्ड ना सीरीज तो सो टाइप पासवर्ड ऐसी लार कंटिन्यू करना राइट चलेंगे तो कोटे डबल कोर्स में राइट चलेंगे no problem. Now see this. Okay. Password rational number key. Ready color. Same like put a text number select as well. Same like. Here marking. Type. Text. Type text in just number key. Color just number key. Green number. Okay. Color green. Type red. Green and red. Clear. Okay. Clear right there. So, this is attribute. And the attribute name and attribute values are rented in the basis of the name. In case, we will have to say name equal to name equal to email. Now, we have to say name is one of the names. Name is one of the names. Here, we have to say name is one of the names. One of the names that we have to select is just to one of the names. Just one of the names. This is the attribute name. Attribute name, name ayat-ayat itu, 
ఆ వాల్యూ మాత్రమే ఫోకస్ అయినప్పుడు ఇలా రావాలి సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఇక్కడ నేమ్ లేదు ఓకేనా క్లియర్ క్లియర్ అట్రిబ్యూట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడైనా అండ్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్స్ సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే సేమ్ గా ఉన్నప్పుడు సేమ్ నెక్స్ట్ వాటి వాల్యూ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవాలి ఓకే క్లియర్ స్క్వైర్ బ్యాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం వీటి అట్రిబ్యూట్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న లాగిన్ ఫామ్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఎస్టర్డే బటన్ స్టైల్స్ రాసాం కదా చేసామా బటన్ కి స్టైల్స్ చేసామా చేయలేదా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే మనకు ఫార్మ్స్ అంటే హెచ్డిఎంఎల్ లాస్ట్ టాపిక్ ఫార్మ్స్ చెప్పాం ఫార్మ్స్ లో మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ లాగిన్ ఫార్మ్ చేసా నేను ఏం చేస్తున్నా ఫస్ట్ నేను డివ్ తీసుకుంటున్నా ఈ డివ్ కి నేను క్లాస్ ఈక్వల్ లాగిన్ అని ఈ లాగిన్ లోపల మనకి ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ కావాలనుకుంటున్నాం లాగిన్ లోపల ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ లో మనకి లాగిన్ ఫార్మ్ లాగిన్ ఫార్మ్ నెక్స్ట్ ఈ లాగిన్ ఫార్మ్ కింద మనకి ఫార్మ్ వస్తుంది సో యాక్షన్ అనేది మనం రాయచ్చు రాయకపోవచ్చు ఓకే సో ఫామ్ ఈ ఫామ్ లోపల మనకి సో టూ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి సపోజ్ మనకి ఏదైనా సరే అర్థం కాదు సో స్పాన్ ట్యాగ్ స్పాన్ ట్యాగ్ లో మనకి ఏం చేస్తున్నా ఈమెయిల్ అని రాస్తున్నా కోల్ అని అదేవిధంగా మనకి ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ స్క్వైర్ బ్యాకెట్ ఆఫ్ ఇమెయిల్ అండి సో మనకి స్క్వైర్ బ్యాకెట్ ఆఫ్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఇమెయిల్ ఇలా వస్తుంది అండి ఇంతవరకు మనకు రాసిన సెలెక్టర్ ఎలా రాస్తే మనకు సేమ్ అదే ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కూడా మనకి అలాగే డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తారు నెక్స్ట్ అదే విధంగా ప్లేస్ హోల్డర్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఎంటర్ ఇమెయిల్ ఓకే సేమ్ లైక్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు టైప్ వచ్చేసి మనకు పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ నెక్స్ట్ మనకి బటన్ వస్తుంది సో బటన్ అని రాసుకోవచ్చు ఇన్పుట్ లేదా సబ్మిట్ అని రాసుకోవచ్చు సో ఇన్పుట్ టైప్ వచ్చేసి మనకు సబ్మిట్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి టైప్ రీసెట్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని డివ్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఈ రెండు డివ్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఈ రెండు డివ్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు సపరేట్ సపరేట్ డివ్ లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు మీ చాయిస్ అది మీరు పెట్టుకోవడం సో నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఇలా ఉండేదాన్ని నేను నీట్ గా ఫామ్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఫస్ట్ చూద్దాం మనకి ప్రొసీజర్స్ ఇలా సైడ్ బై సైడ్ ఉన్నాయి మనకి మనకి ఫస్ట్ ఏం కావాలి ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ కింద మనకి ఏదన్నా సరే ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ కింద ఏదైనా సరే ఒక బాక్స్ ఓకే సో దీన్ని నేను వన్ బై వన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఈమెయిల్ ని ఇన్పుట్ బాక్స్ పాస్వర్డ్ ని ఇన్పుట్ బాక్స్ ని వన్ బై వన్ చేయాలనుకుంటున్నా ఇలా చేయాలనుకుంటే మనకి ఏం చేస్తాం బిఆర్ బిఆర్ అనేసి నార్మల్ గా హెచ్డిఎంఎల్ యూజ్ చేయమని చెప్పాను సిఎస్ఎస్ వచ్చేసరికి సో డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అని యూజ్ చేయొచ్చు డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు అన్ని వన్ బై వన్ వచ్చేస్తాయి అప్పుడు మనకి సబ్మిట్ రీసెట్ కూడా వన్ బై వన్ వస్తుంది సబ్మిట్ రీసెట్ వన్ బై వన్ రావడంలో మనకి అప్పుడు అన్ని సైడ్ బై సైడ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఈ సబ్మిట్ కి రీసెట్ కి మనకి సపరేట్ గా ఒక డివ్ రాసుకోవాలి సపరేట్ గా డివ్ రాసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓన్లీ అప్పుడు సైడ్ బై సైడ్ వస్తాయి మనకి ఈ కేసెస్ లో మనకి ఏం చేయొచ్చు అండి సో ఇలా రాష్ట్రం మనకి ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఫార్మ్స్ కి ఫార్మ్ కి ఫస్ట్ ఒక మెథడ్ చేస్తాం మళ్ళీ తర్వాత ఇంకో మెథడ్ చేసి సో ఫామ్ కి నేను ఏం చేస్తున్నా అండి డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ రాస్తా డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ రాస్తే మనకి ఏమవుతుంది సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనకి ఫ్లెక్స్ డైరెక్షన్ కాలో సో నా సిరీస్ ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు అన్ని మనకి సైడ్ బై సైడ్ ఇప్పుడు మనకి దీని కింద కొద్ది స్పేసింగ్ కావాలి దీని కింద కొద్ది స్పేసింగ్ కావాలని ఏం చేస్తాం మార్జిన్ కానీ ప్యాడింగ్ కానీ యూజ్ చేస్తాం ఓకే క్లియర్ అది సో ఇలా మనకి వన్ బై వన్ వచ్చేట్టు చేయొచ్చు సో ఇది ఈజియెస్ట్ మెథడ్ కొద్దిగా టఫ్ గా చేయాలంటే ఓకే 
ఇది ఈజీగా చేసేయచ్చు ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ బాగా నీట్గా అర్థం చేసుకుంటేనే చేయగలరు లేకపోతే అర్థం కాదు నేను ఏం చేస్తున్నట్టు ఒక డిఫరెంట్ గా అంటే గోల్డెన్ డేస్ లో ఎలా చేసేవాళ్ళు ఏంటి అనేసి నేను చేస్తున్నాను సో మనకి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని మనకి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ కదా మనకి స్పాన్ కూడా ఇన్లైనే స్పాన్ కైనా ఇన్పుట్ కైనా డిస్ప్లే బ్లాక్ చేసి ఏమవుతుంది రిమైనింగ్ దాని పక్కన కల్ ఉండే ఎలిమెంట్స్ కూడా మనకి వన్ బై వన్ వచ్చేస్తాయి సో నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇన్పుట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇన్పుట్ కి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే డిస్ప్లే బ్లాక్ చేస్తాను అప్పుడు ఏమైతే మనకు వన్ బై వన్ వచ్చేస్తాయి ఇంత ముందు డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ వాడితే దీని ఏరియా మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్ గెలిపింది ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలిపింది సో నేను మాత్రం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇలా యూస్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్పుట్ అంటే ఇది వచ్చింది ఇది వచ్చింది ఇది కూడా వచ్చింది ఇది కూడా వచ్చింది అప్పుడు దిక్కు మనం వన్ బై వన్ వచ్చింది సో ఇన్పుట్ బాక్స్ లో మనకి ఏం కావాలి సో టైప్ ఈమెయిల్ కానీ టైప్ పాస్వర్డ్ కానీ ఉండే వాల్యూస్ మాత్రం మనకు కావాలి రైట్ అందుకే ఈ రెండు వాల్యూస్ మనకు దీనికి ఏమవుతాయి చిల్డ్రన్స్ అవుతాయి చిల్డ్రన్స్ అనుకుంటే మనకి ఫామ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇన్పుట్ అంటే మనకి ఏమైతే ఓన్లీ ఇది వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఈ రెండు రా రైట్ చైల్డ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి చైల్డ్ అంటే ఈ ఇన్పుట్ ఈ ఇన్పుట్ మాత్రం చైల్డ్ అవుతాయి ఫామ్ కి ఈ రెండు మాత్రం అవ్వవు ఇలా చైల్డ్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి కానీ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను డివ్వుకి ఏం చేస్తానంటే ఒక డివ్వుకి ఈ డివ్వుకి లాగిన్ కి నేను కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కొద్దిగా చేంజ్ చేస్తాను సో మీకు నీట్ గా కనిపిస్తుంది సో లాగిన్ కి వచ్చేసి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి స్కై బ్లూ ఇస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది సో ఓన్లీ ఈ ఫామ్ వర్క్ మాత్రం కావాలనుకుంటున్నా ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ఏదైనా సరే కొద్దిగా విత్ ఇస్తాను సో మ్యాక్స్ విత్ మ్యాక్స్ విత్ ఫోర్ హండ్రెడ్ విక్స్ లేదనుకుంటే మనకి త్రీ హండ్రెడ్ విక్స్ కొద్దిగా సరిపోయేలాగా ఇస్తాను ఇవన్నీ నేను సెంటర్ లెక్క అలైన్మెంట్ చేస్తాను సెంటర్ లెక్క అలైన్మెంట్ చేయాలనుకుంటే టెక్స్ట్ అలైన్స్ అంటే అంటే రాదు టెక్స్ట్ అలైన్స్ అంటే నేను ఫ్లెక్స్ వాడలేదు ఇక్కడ సో టెక్స్ట్ అలైన్ వాడుతూ మనం చూడండి ఇక్కడ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా సెంటర్ కావాలనుకుంటే సో వర్క్ సపరేట్ గా సో నేను ఓన్లీ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్స్ నే సెంటర్ చేద్దాం అనుకుంటా సో మనకి ఇలా చూద్దాం సో ఇలా మనకి నీట్ గానే ఉంది అండి సో ఈ ఇన్పుట్ బాక్స్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడిపిస్తాను ఓన్లీ ఈ లాగిన్ నే సెంటర్ లెక్క చేస్తాను ఇన్పుట్ బాక్స్ సో దానికంటే బెటర్ నేను ఏంటంటే కొద్దిగా స్పేసింగ్ కావాలి కాబట్టి ప్యాడింగ్ ఒక థర్టీ ఫైవ్ పిక్సెల్ ఇస్తాం కొద్దిగా ఇన్ సైడ్ లో స్పేసింగ్ ఇన్ సైడ్ లో స్పేసింగ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఈ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కి కొద్దిగా స్పేసింగ్స్ వీడియో లెక్స్ వచ్చేసి విడ్త్ ఇన్కోల్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తుందా విడ్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కి కొద్దిగా నీట్ గా ఎలిమెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సేమ్ బార్డర్ నన్ అవుట్ లైన్ నన్ బార్డర్ బాటమ్ టూ పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ అప్లై చేస్తాం నెక్స్ట్ సమ్ ప్యాడింగ్ అప్లై చేస్తాం సో ప్యాడింగ్ ట్వంటీ పిక్సెల్ సో అవుట్ సైడ్ గెలిపింది సో అవుట్ సైడ్ గెలిపింది అంటే మనకు వాటి ప్యాడింగ్ కానీ మార్జిన్ కానీ బార్డర్స్ కానీ అవన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి సో మనకి స్టార్ పెట్టేసుకొని ప్యాడింగ్ జీరో మార్జిన్ జీరో బాక్స్ సైజ్ బార్డర్ బాక్స్ సో ప్యాడింగ్ ఎక్కువ ఉంది మనకి సో ప్యాడింగ్ నాకు అంత వద్దులేండి సో నేను టెన్ పిక్సెల్ ఇస్తాను ఓకే క్లియర్ అమ్మకి ఏం డౌట్ ఉందా ఇప్పుడు మనకి స్పాన్ కి స్పాన్ కి నేను ఏం చేస్తానంటే స్పాన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని స్పాన్ కి మార్జిన్ బాటమ్ కొద్దిగా స్పేసింగ్ కావాలి మార్జిన్ బాటమ్ ఫైవ్ పిక్సెల్ మార్జిన్ బాటమ్ అప్లై అవ్వలేదు మనకి ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తాం ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి డిస్ప్లే ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఇన్లైన్ బ్లాక్ ఓకే సో మనకి ఆల్రెడీ మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పాను మీకు ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ కి మనకి ఏదైనా సరే మార్జిన్ కానీ ప్యాడింగ్ కానీ బాటమ్ అప్లై అవ్వదు దానికి అప్లై అవ్వాలనుకుంటే సమ్ కేసెస్ లో మనం ఇలా రాసుకుంటుంటారు సో నేను టెన్ పిక్సెల్ రాస్తున్నాను టెన్ పిక్సెల్ కూడా ఎక్కువ ఉంది ఫైవ్ పిక్సెల్ కనిపించాలి సేమ్ లైక్ 
ఇదే వేళ మనకి ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ కూడా మనకి ఇవ్వాలి మార్జిన్ బాటం టైప్ ఓకే క్లియర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఫోకస్ చేయగానే సపరేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది తీసుకోవచ్చు లేదనుకుని బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది నేను మార్చుకోవచ్చు ఇక నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇన్పుట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నాకు వద్దు అనుకుంటున్నా సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ట్రాన్స్పరెంట్ ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది మనకు అసలు ఏ కలర్ మనకు రాదు సో నా సీజన్ ఇలా వచ్చేసి సో మీ చాయిస్ మీకు ఫోకస్ చేసినప్పుడు కావాలంటే ఫోకస్ చేసినప్పుడు రాసుకోవచ్చు లేదనుకుంటే ఇలా రాసుకోండి ఇలా రాసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ బటన్స్ కి సో బటన్స్ రావాలనుకుంటే మనకి ఈ డ్యూకి ఏదైనా సరే ఒక క్లాస్ నేను పెట్టేసుకోవాలి క్లాస్ ఇక్వల్ టు బిటి అని నేను పెట్టుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే డాట్ లాగిన్ లో ఉంటే డాట్ బిటిఎన్ డాట్ బిటిఎన్ క్లాస్ సో ఈ బిటిఎన్ లో నేనేం చేస్తున్నా ఫస్ట్ నేను ప్యాడింగ్ తీసుకున్నా ప్యాడింగ్ 15 పిక్సెల్ అండ్ కోడ నన్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తర్వాత సపరేట్ సపరేట్గా రాస్తున్నా బార్డర్ నన్ అండ్ సపరేట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రాదా సో నా సైజ్ ప్యాడింగ్ అప్లై అనుకోండి ప్యాడింగ్ ఇన్ సైజ్కే బటన్ లో ఉండే ఇన్పుట్ ఓకే బీటీఎన్ లో ఉండే ఇన్పుట్ మన రాయల్స్ సైజ్ సో నేను ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ ఇచ్చాను అండ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ట్వంటీ పిక్సెల్ ఇస్తాను లేదనుకోండి ఇక్కడ టెన్ పిక్సెల్ ఇద్దాం ఇక్కడ టెన్ పిక్సెల్ టాప్ అండ్ బాటమ్ ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సో ఇది నీట్గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనకి ఎటువంటి కార్నర్ లో కొద్దిగా స్పేసింగ్ వచ్చింది నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి నాకు కావాలనుకుంటున్నాను స్టార్టింగ్ నుంచి కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ బాక్స్ లో ఏం చేస్తాం ప్యాడింగ్ వచ్చేసి మనకు టాప్ అండ్ బాటమ్ టెన్ పిక్సెల్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ జీరో పిక్సెల్ అప్పుడు చూడండి మనకి స్టార్టింగ్ నుంచి మనకు వస్తుంది ఓకే సో ఇలా మనకి ఎలా కావాలంటే అలా అలైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి కొద్దిగా టాప్ లో కొద్దిగా స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటా ఫామ్ కి సో లేదనుకుంటే హెడ్డింగ్ అయినా మనకు మార్జిన్ పడం సో హెచ్ వన్ ఉంది మనకి డాట్ లాగిన్ లో ఉండే హెచ్ వన్ సో మన చాయిస్ ఏదైనా సరే మనకి ఏ స్టైల్స్ అయినా మనకు రాయచ్చు మార్జిన్ బాటం మార్జిన్ బాటం వచ్చేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా అండ్ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ నెక్స్ట్ దీనికి కలర్స్ అనమాట సో ఫస్ట్ దాన్ని మనకు కలర్ ఇవ్వాలంటే ఈ బిటిఎన్ లో ఉండే ఫస్ట్ చైల్డ్ అని పెట్టుకుంటే మనకు రాదు ఇన్పుట్ కోలర్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఫస్ట్ చైల్డ్ మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ ఇస్తారు అదేవిధంగా మనకి లాస్ట్ షేడ్ లాస్ట్ షేడ్ రెడ్ కలర్ అయిపోయి చేస్తుంది కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ సో ఈ ఇన్పుట్ లో మనకి టెక్స్ట్ కలర్ కూడా రాయచ్చు సో రైట్ గా మనకి కలర్ వైట్ రాస్తాం కొద్దిగా బార్డర్ రేడియస్ అప్లై చేస్తాం దీనికి బార్డర్ రేడియస్ ఫైవ్ పిక్సెల్ క్లియర్ ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ షేల్డ్ హోవర్ చేస్తే ఫస్ట్ షేల్డ్ హోవర్ చేస్తే నాకు ఏదైనా సరే ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మారాలి దీన్ని హోవర్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి సపోజ్ ఇన్పుట్ ఫస్ట్ షేల్ ని హోవర్ చేస్తే ఫస్ట్ షేల్డ్ కోలర్ హోవర్ ఇలా అని రాయచ్చు లైట్ గా సో ఇక్కడ మనకి లైట్ కలర్ లోకి మారాలనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఇది ఓకే లేదనుకోండి మనకి ఇక్కడ లైట్ కలర్ పెట్టేద్దాం లైట్ కలర్ పెట్టేసుకొని దాన్ని థిక్ కలర్ లోకి మారదు థిక్ కలర్ లైట్ మార్చు ఇలా లైట్ కాదు ఇలా హోల్ చేసి ఓకే నెక్స్ట్ దీనికి సేమ్ లైక్ దీన్ని కూడా మనకి రెడ్ కలర్ ని జస్ట్ లైట్ కలర్ లోకి మార్చేస్తున్నా నెక్స్ట్ సెలెక్టర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి లాస్ట్ షేల్ ఫోర్ చేసి 
లాస్ట్ ఏంటి హోవర్ చేస్తే క్లియర్ ఏమన్నా డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు దీన్ని బీటీ అన్నది కదా బీటీ అన్ కి కొద్దిగా టాప్ తీసుకుందాం కొద్దిగా స్పేస్ మార్జిన్ టాప్ టెన్ బిక్స్ ఈ రెండు సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటే టెక్స్ట్ లైన్ సెంటర్ క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాక్ట్ ఫామ్ ఎగ్జాక్ట్ ఫామ్ మనకి సెంటర్ లెక్ కావాలంట ఈ స్క్రీన్ లో సెంటర్ లెక్ కావాలంట స్క్రీన్ లో సెంటర్ లెక్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు ఆల్రెడీ మీకు చెప్పారు సో బాడీకి కంపల్సరీ హైట్ మెన్షన్ చేయాలి హైట్ హండ్రెడ్ విహెచ్ నెక్స్ట్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ నెక్స్ట్ జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ అంటే మనకు హారిజెంటల్ గా సెంటర్ లెక్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వర్టికల్ గా సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటే అలైన్ ఐటమ్ సెంటర్ ఈ విత్ వాల్యూ మనకి ఏదైనా సరే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకి లాగిన వాల్యూ విత్ వాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నేను ఇలా హోవర్ చేయంగానే కొద్దిగా నేను ఈ ఎలిమెంట్ మీదకి రాగానే నాకు కొద్దిగా బాక్స్ షార్ట్ అప్లై చేసి కొద్దిగా నాకు నీట్ గా ఉంటది అలాంటి కేసు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కొద్దిగా బ్యాడ్ ఇక్కడ కొద్దిగా బ్యాక్ కలర్ ఇచ్చేస్తాం మనకి నీట్ గా ఉంటది సో బ్యాక్ కలర్ స్కై బ్లూ లో మనకి లైట్ కలర్ ఇద్దాం స్కై బ్లూ స్కై బ్లూ లో లైట్ కలర్ కొద్దిగా కనిపించి కనిపించినట్టు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇలా హోవర్ చేస్తాం ఈ ఫామ్ మీదకి నేను ఇలా హోవర్ చేస్తున్న నాకు కొద్దిగా షాడో కావాలనుకుంటా అలాంటప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాం డాట్ లాగిన్ సో ఆల్రెడీ లాగిన్ తీసుకు సో డాట్ లాగిన్ హోవర్ చేస్తే బాక్ షాడో జీరో అండ్ జీరో అండ్ టెన్ పిక్సెల్ అండ్ బ్లాక్ మనకు తెలుస్తుంది అప్పుడు ఓకే లాగిన్ మీదకి వచ్చేసి కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా మనకి టైం స్పెండ్ చేసుకోవడానికి ఇలా నీట్ గా ఉంటుంది కొద్దిగా ఎఫెక్ట్స్ ఇలా అప్లై చేస్తారు ఏమి ఇమేజ్ అవును ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీ చాయిస్ బాడీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ పెట్టుకోవచ్చు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఫామ్స్ ని కొద్దిగా స్టైలింగ్ గా డిజైన్ చేయడం ఒక ఇన్పుట్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే డిజైన్ చేయడం ఎస్టర్డే చూసాం ఇలా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే ఇలా వన్ బై వన్ మనం నీట్ గా చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ అయినా రిమైనింగ్ ఫామ్స్ అన్ని ఇలాగే రాయేస్తారు ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అండ్ రిజిస్టర్ అంటే ఏదైనా ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ ఫోన్ నెంబరు అవన్నీ ఇలాగే వన్ బై వన్ చేసుకుంటే వన్ బై వన్ అన్ని మీకు ఇక్కడ కలిసి ఇప్పుడు ఇలా ఫోకస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా సరే మనకి రెడ్ కలర్ గానీ గ్రీన్ కలర్ గానీ రావాలంటే రాసుకోవచ్చు దీనికి ఏదైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు ఎస్టర్డే మనం చూసాం ఓకే ఇలా ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఏదైనా సరే కలర్స్ గానీ ఏదైనా సరే చేంజ్ చేయడం అవన్నీ మీరు కాలం షేర్ చేయండి మీకు క్లియరా ఓకే సో మీరు ఇంకా ఏదైనా సరే రెఫర్ చేయాలనుకుంటే డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ కి వెళ్ళండి డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ సిఎస్ఎస్ లో కొద్దిగా డౌన్ కి వచ్చాక ఇక్కడ ఫార్మ్స్ అనేసి ఉంటుంది ఫార్మ్స్ ఈ ఫార్మ్స్ ఇంకా కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా చేసి ఉంటారు చూడండి ఇంకా కొద్దిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్ గా అప్లై చేశారు ఇలాగా సో ఇవి చూస్తే మీకు ఇంకొక విధంగా మీకు చేసి ఉంటారు సో ఇక్కడ కొద్దిగా డౌన్ కి వచ్చిన తర్వాత మీకు మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి సో కొద్దిగా డౌన్ ఇది జనం ఇదేదంటే కాలమ్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకోవడం లేదనుకుంటే ఇలా చేసి సో నా సీరీస్ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఇక్కడ రో తీసుకున్నారు కాలం తీసుకున్నారు రో తీసుకుంటే కాలమ్స్ తీసుకున్నారు ఇలా రోలో కాలమ్స్ ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని ఒక కాలం లాగా తీసుకున్నారు ఈ రెండు ఒక రో లాగా తీసుకున్నారు ఈ రెండింటిని ఒక రో లాగా తీసుకున్నారు ఈ రెండింటి ఒక రో లాగా ఈ రెండింటి ఒక రో లాగా అలాగే మనకి సపరేట్ సపరేట్ గా చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అన్నారు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసుకున్నారు
కాల్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ కాల్ చేసుకొని విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఓకే విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ విత్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ ఇలాగా సో రోక్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మనకి ఇక్కడ క్లియర్ బోత్ చేశారు ఓకే క్లియర్ బోత్ చేస్తే ఇక్కడ డిస్ప్లే టేబుల్ తీసుకున్నారు నేను ఏం చేశాను డిస్ప్లే బ్లాక్ అని తీసుకున్నాను ఓకే సేమ్ రిమైనింగ్ సేమ్ అంత కాన్సెప్ట్ మొత్తం సేమ్ ఈ మీడియా క్వైరీస్ అనేది అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్తాను మీకు అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ లో మీకు వస్తాయి ఈ కోడ్ ని వదిలేయండి అర్త్ రేట్ మీడియా ఇలాంటివి వచ్చింది వదిలేయండి రిమైనింగ్ అన్ని అనలైజ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి కాల్ కి అంటే కాల్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి కాల్ సెవెంటీ ఫైవ్ కి ఫ్లోట్ టు ఫ్లోట్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు దాని పేరెంట్ మనం ఏమి యూజ్ చేయాలి క్లియర్ బోత్ అనేసి యూజ్ చేయాలి అదే ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇది రూల్స్ అనమాట కంపల్సరీ ఓకే ఇలా అయినా సరే మీరు రాయచ్చు ఇప్పుడు చూడండి స్క్రీన్ తగ్గించిన నాకు వన్ బై వన్ గానే వస్తుంది ఇలా వన్ బై వన్ ఇట్లా స్క్రీన్ తగ్గించినప్పుడు నాకు వన్ బై వన్ రావాలనేసి ఎక్కడ రాసిందంటే ఈ మీడియా క్వైరీస్ లో రాసి ఈ మీడియా క్వైరీస్ లో రాసి ఆ మీడియా క్వైరీస్ వచ్చేసి మనం ఎండింగ్ కాన్సెప్ట్ అది మీడియా క్వైరీ రెస్పాన్సివ్ కాలమ్స్ అంటారు సో మనం చేసిన ఏ డిజైన్ అయినా సరే మనకు స్క్రీన్ తో పాటు అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యి ఉండవు మీరు కావాలంటే మీరు చేసిన డిజైనింగ్ ని స్క్రీన్ తో పాటు ఇలా కొద్దిగా తగ్గించి చూడండి మీ డిజైనింగ్ ని ఇలా తగ్గించి చూడండి ఇలా తగ్గించి చూస్తే మీరు రెస్పాన్స్ నెస్ పోయి ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు త్రీ ఈక్వల్ కాలమ్స్ ఇస్తే ఈ వీ లో కానీ మీకు త్రీ ఈక్వల్ కాలమ్స్ వస్తాయి క్లంజీ క్లంజీగా అయిపోయింది అనమాట అలా క్లంజీ క్లంజీగా అయినా వాటిని కొద్దిగా నీట్ గా వ్యూ లో మనకు చూపించుకోవాలంటే మీడియా క్వైరీస్ దర్ ఇస్ ద అడ్వాన్స్ టాపిక్ లో లాస్ట్ టాపిక్ అనమాట ఓకేనా క్లియర్ అర్థమైందా సో నెక్స్ట్ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పొజిషన్స్ అనమాట పొజిషన్స్ ఈ పొజిషన్స్ మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి స్టాటిక్ స్టాటిక్ రిలేటివ్ అబ్జల్యూట్ అండ్ ఫిక్స్డ్ స్టిక్కి ఈ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ అనమాట సో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ పొజిషన్స్ అనేది పొజిషన్స్ వస్తేనే ఏదైనా ఇమేజ్ మీద ఏదైనా ఒక కంటెంట్ ని ఏ ప్లేస్ లో మీరు స్టిక్ చేయాలనేసి దీన్ని బట్టి ఉండిపోతారు ఈ పొజిషన్స్ బట్టి సో పొజిషన్ స్టాటిక్ స్టాటిక్ వేరు స్టిక్ వేరు గుర్తు పెట్టుకుని స్టాటిక్ అనేది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ గా ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే డిఫాల్ట్ పొజిషన్ ని స్టాటిక్ అంటారు ఒక ఎలిమెంట్ ఉందంటే దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ పొజిషన్ స్టాటిక్ పొజిషన్ లో ఉన్నట్టు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక హెడ్డింగ్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటాను అన్నిటిని పొజిషన్ స్టాక్ హెచ్డి సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు సో ఒక ఐడియా వస్తుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేసెస్ లో సినారియాస్ లో మనం యూజ్ చేయొచ్చు వీటిని సో ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్స్ మీద కూడా నేను ఒక టాస్క్ అయితే ఇస్తాను ఆ టాస్క్ అయితే చేసుకొని రావాల్సింది పొజిషన్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తుంది హెచ్ వన్ తీసుకుంటున్నా హెచ్ వన్ కి క్లాస్ ఈక్వల్ టు పిఎస్ వన్ అంటుంది పొజిషన్ సో స్టాటిక్ పొజిషన్ స్టాటిక్ అనేసి పిఎస్ వన్ కి ఇచ్చాను జస్ట్ మీకు అర్థం అవడానికి ఎలా తీసుకుంటుంది మొత్తం ఫైవ్ పొజిషన్స్ అనే మాత్రం ఫైవ్ పొజిషన్ తీసుకున్న మళ్ళీ మీద మనకు అవసరం లేదు ఓకే ఫైవ్ పొజిషన్స్ సో పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ పిఎస్ త్రీ పిఎస్ ఫోర్ పిఎస్ ఫైవ్ అన్ని హెచ్ వన్స్ కి నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను హెచ్ వన్స్ అన్నిటికి నాకు సో ప్యాడింగ్ కొద్దిగా అప్లై చేయాలి ప్యాడింగ్ వచ్చేసి ఒక టెన్ పిక్సెల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా బార్డర్ కొన టూ పిక్సెల్ సాలి రెడ్ అప్లై అవ్వాలి అన్నిటికి అంటే ఏదైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో అప్లై అవ్వాలనుకుంటున్నా అండ్ అదే విధంగా మనకి మార్జిన్ బాటర్ సో ఇలా ఇచ్చాను అంటే మీకు నీట్ గా కనిపించడానికి మాత్రమే ఇచ్చాను అనమాట ఇలా ఓకే సో ఫస్ట్ స్టాటిక్ నెక్స్ట్ సెకండ్ అది మనకి రిలేటివ్ నెక్స్ట్ అబ్జల్యూట్ నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ స్టిక్కి ఒక్కొక్క దానికి ఒక పొజిషన్ అప్లై చేసి సో ఫస్ట్ దానికి నేను ఎంప్లై చేస్తే పొజిషన్ స్టిక్కి అప్లై చేద్దాం 
సో ఇప్పుడు మనకి హెచ్ వన్ కి క్లాస్ పిఎస్ వన్ ఉంది హెచ్ వన్ కి క్లాస్ పిఎస్ టూ ఉంది హెచ్ వన్ కి క్లాస్ పిఎస్ త్రీ ఉంది హెచ్ వన్ కి క్లాస్ పిఎస్ ఫోర్ ఉంది హెచ్ వన్ కి క్లాస్ పిఎస్ ఫైవ్ ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి హెచ్ వన్ బేస్ చేసుకుంటున్నాం రైట్ హెచ్ వన్ డాట్ అంటే స్పేస్ ఇవ్వకుండా హెచ్ వన్ డాట్ పిఎస్ వన్ ఇలా కూడా మీరు సెలెక్ట్ అవ్వ అంటే స్పేస్ ఇస్తే ఏమైతే అంటే హెచ్ వన్ నుండి పిఎస్ వన్ అవుతుంది అది రాంగ్ అయిపోదు హెచ్ వన్ డాట్ పిఎస్ వన్ కంటిన్యూస్ గా రాస్తే హెచ్ వన్ కి ఏ క్లాస్ అయితే పిఎస్ వన్ ఉందో ఆ క్లాస్ కి నేను రాస్తున్నాను దాన్ని ఓకే సెలెక్టర్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెలెక్టర్స్ ని అనలైజ్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది హెచ్ వన్ కి స్పేస్ ఇవ్వకుండా హెచ్ వన్ డాట్ పిఎస్ వన్ అంటే హెచ్ వన్ అనే ట్యాగ్ కి పిఎస్ వన్ అనే క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దానికి మాత్రమే నేను రాసే ప్రాపర్టీ అనేది ఓకే దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వాళ్ళు తీస్తాను ఈ వాల్యూ తీస్తాను ఈ రెండు వాల్యూస్ నేను దానికి అప్లై చేస్తాను సో బార్డర్ త్రీ పిక్సెల్ సాలిడ్ గ్రీన్ అని నేను సప్లై చేస్తాను అండ్ అదే విధంగా నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ అని సెట్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి ఏమైతుంది అంటే సో స్టాటిక్ అంటే మనకు ఒక హెచ్ వన్ అనేది ఒక బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ ఒక బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ ఉంటే దాని స్పేసింగ్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంత స్పేసింగ్ వరకు మాత్రమే దాని వాల్యూ అప్లై అయితే ఉంటుంది సీ దానికి ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా మనకి ఇంతకుముందు ఎలాగైతే అప్లై అయిందో అలాగే అప్లై అయింది ఓకే సో స్టాటిక్ అంటే డిఫాల్ట్ గా మనకి ఏ ఎలిమెంట్ ఏ పొజిషన్ ఉందో దట్ ఈస్ స్టాటిక్ పొజిషన్ క్లియర్ సేమ్ లైక్ రిలేటివ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది సో రిలేటివ్ కూడా మనకి అలాగే ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి పొజిషన్ అప్లై చేయలేదు మనకి పొజిషన్ అప్లై చేయదు సో పొజిషన్ స్టాటిక్ పొజిషన్ స్టాటిక్ మనకి పొజిషన్ స్టాటిక్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలాగే మనకి వాల్యూ ఉంటుంది క్లియర్ సేమ్ లైక్ పొజిషన్ స్టాటిక్ ఎలాగైతే ఉందో పొజిషన్ రిలేటివ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది సో మనకి ఏం చేద్దాం సో ఇక్కడ సపరేట్ వాల్యూ ఇద్దాం ఈ వాల్యూ ఇస్తాం ఇక్కడ నేను స్టాటిక్ బదులు మనకి ఏం తీసుకోవాలి రిలేటివ్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ పిఎస్ టూ పిఎస్ టూ కి నేను పొజిషన్ రిలేటివ్ అప్లై చేస్తాను పొజిషన్ రిలేటివ్ అప్లై చేసిన స్టాటిక్ ఎలాగైతే ఉంటుంది రిలేటివ్ గా అలాగే ఉంటుంది క్లియర్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ అబ్జల్యూ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పిఎస్ త్రీ అండ్ బార్డర్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే మనకు డిఫరెంట్ కలర్ ఇస్తున్నా అండ్ ఇక్కడ నేను అబ్జర్వ్ చేయండి పొజిషన్ రిలేటివ్ అప్లై చేస్తే మనకి ఇలా ఫుల్ గానే ఉంటది బట్ వెన్ వి అప్లై ద పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ ఏం చేస్తారంటే ఎంటీ స్పేసింగ్ అన్నిటి రిమూవ్ చేస్తారు కంటెంట్ ఎంతవరకు అయితే ఉందో అంతవరకే స్పేసింగ్ తీసుకుంటది ఎంటీ స్పేసింగ్ అంతా రిమూవ్ చేస్తారు ఎంటీ స్పేసింగ్ రిమూవ్ చేసింది బట్ కింద పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ ఉంది ఆ పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ అనేసి దీని కిందకి వెళ్ళిపోయింది పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ అనేసి దీని కిందకి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఏంటంటే బ్లాక్ లెవెల్ అంటే మొత్తం అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్పేసింగ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది ఎప్పుడైతే పొజిషన్ అబ్జర్వ్యూట్ ఇచ్చేస్తాను ఏమవుతుంది ఈ స్పేసింగ్ అంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది ఈ స్పేసింగ్ రిమూవ్ అయిపోగానే కింద ఉండే కంటెంట్ పైకి వచ్చేస్తుంది కింద ఉండే కంటెంట్ పైకి వచ్చేస్తుంది సో అది మీరు చూడాలి అనేసి అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారంటే పిఎస్ ఫోర్ కి పొజిషన్ ఫిక్స్ అని ఇస్తే దానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పొజిషన్ అప్లై చేయకుండా జస్ట్ ఏదైనా సరే కలర్ అప్లై చేస్తాం ఓకే దీని కిందకి వెళ్ళిపోయింది మనకి సో ఎప్పుడైనా పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ యూజ్ చేసినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ యూజ్ చేసామంటే దాని కింద ఉంటే కంటెంట్ పైకి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే దాని స్పేసింగ్ కంటెంట్ ఎంత అయితే స్పేసింగ్ ఉంటుందో అంత స్పేసింగ్ వరకు మనకు తీసుకుని వెళ్తుంది ఓకే రిమైనింగ్ వచ్చేసి కాదు రిమైనింగ్ అంతా ఎంటీ స్పేసింగ్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇలాంటి కేసు లో మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా ఏదైనా సరే కంటెంట్ రాస్తున్నా కంటెంట్ మధ్యలో మనకి ఏదైనా సరే పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ యూజ్ చేయాలి మనకి కంపల్సరీ అలాంటి కేసు లో మనం ఏం చేయాలంటే దానికంటూ ఒక పేరెంట్ డివ్ తీసుకుంటాం దానికంటూ పేరెంట్ డివ్ ఇప్పుడు ఇది ఎంతైతే హైట్ ఉంటుందో ఈ పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ ఎంతైతే హైట్ ఉంటుందో ఆ హైట్ వచ్చేసి ఈ డివ్ కి ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ ఈ హైట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఆ ఎలిమెంట్ మీద పవర్ చేస్తున్నాం సో నా సిది హైట్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫోర్ అనమాట టూ ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ అనేది మనకి ఏంటంటే విత్
height. 63 pixel. That's it. Kinunde content, pike rather. In the country, this area is not occupied. This element of height of chess market and then the parent is not the same. Div is the block level element. This div is the block level element. This div is the height of the kitchen. This is the height of the kitchen. Okay. So, we will solve the problem. So, the remaining cases will solve the problem. The remaining divs will solve the problem. This is the height of the problem. This is the problem. This is the problem. Remaining case flow, yellow solve yes, can I see? Position relative key, position absolute key, okay, relation on the only year and device key, okay, relation on the word, relative absolute. Okay, task the text will be sun make of ideas. Okay, next position fixed. Position fixed to go to absolute lag over both. And a content and the work I don't know, and the work matter spacing up by yes, but position fixed and a day. Yakana manamo fixed yelling, mana, mana. Design and mana view lo, yakar mana fixe alam kunte, apur mana fixe it. So, e cases to name just not h1 dot ps5 is put on a ps4 picture. Okay, it is ps4 in the other e ps4 mana in just not a position fixed is the position fixed is the market over both the position absolute lag or both absolute lag or both the content and the work at the area on the other work matter this. And or this kind of thing, then here you go. But this is one thing. Now, one thing. This page will one thing fix. See, if you normal position fix, then one thing. If one thing is the content, then one thing is fixed. One thing. One thing. One thing. Scrolling. One thing. This fix. This is the one thing. This is the one thing. So scrolling. Let's go. One thing. Just one thing. Scrolling. Cost. One thing. Just one thing. Body. The height is the body. The height is just one thing. Fifteen hundred pixels. Fifteen hundred pixels is the mark. What is that? Scrolling. Cost. ये बोल जोड़ने मरके, फिक्स है ये बोल जोड़ने मरके, पोजीशन फिक्स रहने, मारा डॉक्यूमेंट लो फिक्स है ये तो, फिक्स है सो, स्क्रॉलिंग जैसे उन फिक्स होता है मरके, सो इलान्टी एग्जाम्पल, अंडे मारा डॉक्यूमेंट डिपेंड्स सरे स्क्रॉल जैसे ना बोलो, इला फिक्स दे एफेक्ट हो, एक कड़े अब्ज Okay, the next one. Okay, so then you can change the picture of the next one. So you can join the case for WD schools play them, so you can open just a scroll just in top. You don't have to fix it on what happened. You see, and you talk about what I'm going to fix it. So you put in there and now what I'm going to do, you have to explain because it's going to go on top. So we go. फिस्टेस इधे वैल्यू नहीं, इकड़ उन्हें वैल्यू नहीं नो, तापलो फिक्शन आलम को दे, तापलो फिक्शन आलम को दे, ये पुराने सरे पोजीशन रिलेटिव गानी, पोजीशन अब्सिलिट गानी, पोजीशन फिक्स्ड गानी, पोजीशन स्टिकी गानी, ये फोर वैल्यूज, एक्सेप्ट पोजीशन स्टैटिक, एक्सेप्ट पोजीशन स्टैटिक, ये फोर � इपुर नेनो ये पोजीशन फिक्स हुआ डेन इपुर ये वैल्यू ये वैल्यू जिस नाको टॉप लो फिक्स आवाला में कुटना टॉप लो फिक्स आवाला में कुटे टॉप जीरो टॉप जीरो आंटे मारा कन पिचे स्क्रीन लो ये टॉप के लिए बोल सर तो ना सीज इकड़ टॉप लो इकड़ स्पेसिंग इकड़ स्पेसिंग हो चेंज है � चलो क्लियर है टॉप लेफ्ट से है ना इनके सीधे बॉटम लेफ्ट फिक्स है आलोकन बॉटम लेफ्ट फिक्स है आलोकन टेक टॉप बदल बॉटम इस ठीक बॉटम लेफ्ट फिक्स है जोड़े स्क्रॉल किया सुना बॉटम लेफ्ट फिक्स है बॉटम लो राइट से लेफ्ट फिक्स है आलोकन टेक बॉटम जीरो राइट जीरो बॉटम जीरो 
right zero. See, bottom zero, right zero. If you make a stop in G fifty percent, right side and fix our good. Right side zero. Top niche cut off. Top niche fifty percent is Doran the cover. See, top niche fifty percent and easy fifty percent is easy work fifty percent is whatever. Okay. Are they going to work? Right niche, right niche, okay, ten percent is Doran niche cover. Right niche ten percent is Doran Lana cover. See. Right niche ten percent is it. ten percent is going to work. Clear top, left, right, bottom. If you want to get that today, adjustment a year value. If you put it in right zero each other, left zero each other, I'm going to work out the other day. Right zero, left zero, same work out the other day. Right to left today, the same value, sir. Right zero, left zero is the same value, sir. Same property six number to matter, last value with this. Okay, so you put answer in different properties in the Purdue, different properties in the Purdue, and the properties applied. Okay, you put answer in left to right each number confusion about it. Current they are pledging to the second, you know, evaluation right zero on the right zero on the other than that, left zero on the right zero, left zero each number, but the month of spacing month of pay. Okay. So, I'll end up confusion. Okay. I'll end up confusion. Matam area matam this method. So, now see this. Right zero, left zero, and matam area matam this method. Okay. Na? Clear. So, I'll end up with Jagratha Raskol. Yet side is the one who can't get that side. So, I'll end up with zero. Jail. But bottom naki matam screen matam galam. Screen matam e area galam. And then contain both solution in the other. You put it e position, e position fixed on this in the only content work space in the content space in a hundred percent with the other. Is it the answer? So today with the leather with the hundred percent. Padding, margin, any applies the mother of the remaining remaining screens can apply yes. Could the alloy in Japan be hundred percent width? Then area of them hundred percent. Hundred percent, hundred percent. Padding is same either the antenna padding is no hundred is over, two hundred is over, four hundred is over. Set in the Malingo screen the kitchen of no screen the kiss, Malingo padding is over. So screen man penche buddhi ta gicche buddhi man ko adjustment adhe automatic hai bol. Automatic hai bolante with the hundred percent is the hundred percent is man ko automatic adhe adjust hoga. Okay, clear? So, so bottom gani left gani right gani even ni values man ki adjustment hoga. So next position sticky. Chala important position sticky ani the bola. So, you can evaluate this. So, position fixed key example. There is a position fixed key example. There is a now bar example. Now, the top number is fixed. Now, the top number is now bar. Yes. Okay. You put in the example of this market. This area. Left side on a fixation and top on a fixation. The middle of the content scrolling just of it. This is the scroll. Okay. This is the example. So, next position. Sticky. You can name position sticky application. So we will very well supply them. Position sticky application. So PS5 can apply this PS. Now see this. Is it position sticky? No, no. You can change all this. Until then, the day is the Akadam. The Akadam is the top killer stick of all and put it up. The Akadam is the normal game. If you have a area, you can top the top of the stick. You can stick top zero stick. You can stick the top zero stick. You can Clear? Clear? So, this is an example. My island at TCS website. Islandtcs.com. Now, where is the top? The top of the top is the stick. Clear? 
क्लियर सो समाइम्स मन की कोई पोजिशन अल्लाईन सपोज मन के सो नालू स्टिकी ने स्टिकी इकटिक स्टाटिक सो ना इकडिया चूस्ते मैं चूँ स्टिकी चूँ कंटे अब अर्थम स्टिकी कंटंट हेल्थ क्लियर इपड़ मन की स्टिकी अने नावर 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 दी कहते मन वेरे पेज नाविगेटेट सो नावर अने अंटे टापर सो इन नीचे नावर अला कंटंट स्क्रोलिंग से इलादा मीद कंटंट हेल्ली मन के सो मन की नाविगेटे मैं पासीबिटी उ अला के मैं एम चेयर यह वालू ने अंट टापेट चेयर यह वालू ने अंट टापेट चेयर दाने को यूजे वालू एंटे जेड इंडेक्स अन्ट जेड इंडेक्स वन मेरे मैथमेटिक्स चार एक्स ऐक्स वै ऐक्स जेड ऐक्स This is a Z axis. X axis अंडे right side के अंदर, Y axis अंडे top और bottom के अंदर दी. Z axis अंडे दी just to up upper case layer type पर मटा. Same like इधर कोण अंदर upper case इसलो मर्क upper type लो मर्क इच्छे दी Z axis है मर्क. इपुट ने plus one अंडे 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 टक अंडे top loss. कॉल एंड अब्जर्व जाता. ठीक. इन द मुंदे top ले लेती, bottom ले लेती. Okay. नैक्स्ट इंको वालू की कड़ा वालू की नीन स्टिकी वाड़ता नैक्स्ट अब रेटे एरिया मल्ल दाने मेन कंटेंट इध मेन नावर इधर अंटे टापर अंटे टापर नैक्स्ट मिगता किंद इच्छा सर किंदा सो अला के मैं एम चाहे दीन मन की इकडे वालू आलटर्ने नंबर इच्छे एनी हईस्ट नंबर इच्छे वन का हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड थे थौज लेयर्स अब लेयर्स कटे मन एन वालू मन की सो अभी वालू मन केलता अंदर एन सर मन को अंत हईस्ट वेलानेंटे अंत हईस्ट नंबर इच्छे अब दिन इश्यू ले अब इधन टाप बट जेड इंडेक्स अने पड़ते यूजा ले यद पोजिशन यूजे जेड इंडेक्स अने वर्क अट्लीस्ट पोजिशन वाड़ी एद पोजिशन वाड़ते जेड इंडेक्स एक्सप्ट स्टाटि एक्सप्ट स्टाटि इन स्टाटि उन्ना एवरी एलमेंट मन की स्टाटि लेकिन वर्क इपड़े अट्लीस्ट पोजिशन एदाली पोजिशन स्टाटि पोजिशन सारी पोजिशन स्टिकी पोजिशन अब्सल्यूट पोजिशन रिटटिव पोजिशन रिटट अब्सल्यूट की रिशन इपू इंतवर की मन बेस्ट एग्जापल इमेज की कंटे मूव चय बेस्ट एग्जापल रिटट की अब्सल्यूट की ओके सो सारी आगापल चाहिए पोजिशन रिटट अब्सल्यूट डाट हेचडी सो के मन हम लोन टास्क कॉम लोन टास्क इमेज इमेज कंटंट दीजन दीजन इकड़ा अबर्वे सेंमेज हेडिंग पेराग्राफ रेड मोर बटन सपरेट सदंत सपरेट इमेज अंत सपरेट अंत कदा मोतमंतन अन्ट सो मोतम सैक्न का सैक्न हाश 
బ్యానర్ అని పెట్టుకుంటారు సెక్షన్ యాష్ బ్యానర్ ఎంటర్ ఇస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఐడి వచ్చేస్తుంది షార్ట్ కట్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ మనకి సెక్షన్ లో మనకి ఏమున్నాయి ఒక ఇమేజ్ ఉంది నెక్స్ట్ మనకి ఒక డివ్ ఉంది ఆ డివ్ లో మనకి సమ్ హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ అదే విధంగా మనకి సమ్ పేరాగ్రాఫ్ ఉంది అదే విధంగా ఒక బటన్ ఉంది బటన్ లో రెయిన్ మోడ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఉంది సో ఇక్కడ ఉండే యాజ్ ఇట్ ఈస్ హెడ్డింగ్ మేక్ యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ మేక్ యువర్ డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ ఓకే ట్రూ కి కింద లైన్ అవుతుంది బ్రేక్ అవుతుంది సో బ్రేక్ ఇచ్చేస్తాయి లైన్ బ్రేక్ ఇచ్చేస్తాయి లేదనుకుంటే హెచ్ఎల్ ఇంకో దాంట్లో రాసుకోవాలి మీ చాయిస్ ఇక్కడ మనకి ఒక డమ్మీ కంటెంట్ ద్వారా క్లియర్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక క్లాస్ నేను తీసుకుంటా ఎందుకంటే మనకి దీన్ని కాల్ చేసుకోవాలంటే ఇది ఒకటి పిఎస్ అని తీసుకుంటా పిఎస్ వన్ తీసుకుంటా నేను యూస్ చేసే నేమ్స్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు ఇమేజ్ కావాలి నాకు ఇమేజ్ కావాలనుకుంటే మనకి సో గూగుల్ లేదో ఒకటి ఇమేజ్ తీసుకుంటాను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజెస్ సో గూగుల్ అని తీసుకోండి లేదనుకోండి మీరు నార్మల్ గా ఇమేజ్ ఆఫ్ లైన్ లో తీసుకోవచ్చు మీరు ఆఫ్ లైన్ లో ఇమేజ్ అని తీసుకోవచ్చు లేదా ఇలా అని తీసుకోవచ్చు సపోజ్ సో నీట్ గా ఉండే ఇమేజ్ తీసుకుందాం లో బ్లర్ లేకుండా ఉండే తీసుకోండి బ్లర్ లేకుండా తీసుకుంటే మీకు నీట్ గా ఉంటుంది సో కాపీ మే అడ్రస్ ఆ అడ్రస్ ని రెడీ చేస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ లైఫ్ సర్వర్ నో సీరీస్ ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది కంటెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ మనకు ఎలా ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడుతుంది రైట్ సో ఫస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడిచి చేస్తాను ఇమేజ్ కి సో నేను ఏం చేస్తున్నా ఐడి బ్యానర్ కాబట్టి సో హ్యాష్ బ్యానర్ లో ఉండే ఐఎం సో ఈ కేసెస్ లో నేను విడ్త్ విడ్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హైట్ ఫిక్స్ హైట్ ఇచ్చేయండి హైట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిక్స్ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిక్స్ మీ చాయిస్ ఏదైనా సరే విడిచి సో నా సీరీస్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక పేజ్ లో మీరు స్టార్ అండ్ రాసేసి ఉంటారు సో స్టార్ సో సో ప్యాడింగ్ జీరో మార్జిన్ జీరో బాక్స్ సైజ్ బార్డర్ బాక్స్ సో ఇవన్నీ ఆల్మోస్ట్ రాసేసి ఉంటారు మీరు ఓకే సో నా సీరీస్ ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ కంటెంట్ ని మూవ్ చేసుకోవాలి ఈ కంటెంట్ ని ఇమేజ్ మీద మూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటా ఏమన్నా పాసిబిలిటీ ఉందా ఈ కంటెంట్ ని ఇమేజ్ మీద మూవ్ చేసుకోవాలి ఇమేజ్ స్టాటిక్ ఇవ్వాలి సరే రిలేటివ్ యూస్ చేసుకుంటూ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ నాకు స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటున్నా అప్లై అవుతుందా రిలేటివ్ యూస్ చేస్తే అప్లై అవుతుందా రిలేటివ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విక్ ఫిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పొజిషన్ ఫిక్స్డ్ వాడినప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ స్పేసింగ్ ఇస్తావా ఇవ్వలే ఓన్లీ ఆప్షన్ పొజిషన్ అబ్జల్యూ ఏదైతే మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైతే మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ మూవ్ చేసే కంటెంట్ కి కంపల్సరీ మీరు పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ ఇవ్వాలి మూవ్ చేసే కంటెంట్ కి ఏది మూవ్ చేస్తాం మనకి హ్యాష్ బ్యానర్ లో ఉండే డాట్ పిఎస్ ఐఫోన్ వన్ పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ కళ్ళు మూసుకొని ఇచ్చేయాలి ఏదైతే మూవ్ చేస్తామో దానికి పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ ఎక్కడైనా సరే కామన్ పాయింట్ ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇది టాప్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం టాప్ జీరో రైట్ లో వచ్చేసి మనకి రైట్ లో నాకు కొద్ది స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటున్నాం రైట్ లో ఒక హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అంతా స్పేసింగ్ లెఫ్ట్ లో ఒక హండ్రెడ్ పిక్సెల్ అంతా స్పేసింగ్ పిక్సల్స్ ఇవ్వచ్చు పర్సెంటేజ్ ఇవ్వచ్చు మీ చాయిస్ ఓకే సో టాప్ లో నేను జీరో అంటున్నా హండ్రెడ్ పిక్సెల్ రైట్ సైడ్ లో ఉంటున్నా లెఫ్ట్ సైడ్ లో హండ్రెడ్ పిక్సెల్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ నా సీరీస్ టాప్ గెలిపింది హండ్రెడ్ పిక్సెల్ రైట్ సైడ్ వచ్చింది హండ్రెడ్ పిక్సెల్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది క్లియర్ క్లియర్ ఇప్పుడు టాప్ నుంచి నాకు కొద్ది సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నా టాప్ నుంచి కొద్ది సెంటర్ లెక్ అనుకుంటే మనకి టాప్ నుంచి ఒక ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇస్తున్నా క్లియర్ అనుకోండి క్లియర్ లేదనుకోండి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకో క్లియరా 
అవును స్క్రోల్ అయిపోద్ది మనం ఫిక్స్ చేయలే కదా నేను ఇక్కడ ఫిక్స్ చేస్తుంటే ఫిక్స్ అవుతుంది నేను ఫిక్స్ చేశాను మరి అలాంటి హైట్ ఇవ్వండి బాడీకి హైట్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫిక్స్ అవుతుంది అంతే కదా మనకేది కనిపించాలంతే కోలింగ్ తో పాటు వెళ్ళిపోవాలి టాప్ కి క్లియర్ క్లియర్ అయితే సో నా మై క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను ఈ సెక్షన్ పైన ఇంకొక బ్యానర్ సెక్షన్ ఉంది నాకు ఈ సెక్షన్ పైన ఇంకొక బ్యానర్ సెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇమేజ్ ఇంకొక డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ఇది ఇంకో డిఫరెంట్ కంటెంట్ అనుకోండి ఇది డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఇది డిఫరెంట్ ఇమేజ్ సో నా సిరీస్ సో ఇక్కడ నేను ఇంకో డిఫరెంట్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాను నేను రైట్ క్లిక్ అండ్ కాపీ మీ అడ్రస్ సేవ్ చేసాను రైట్ క్లిక్ కాపీ మీ అడ్రస్ నా సిరీస్ మరి దేని మీద ఉన్న కంటెంట్ నేను అడ్జస్ట్ చేసింది టాప్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ టాప్ నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఏంటంటే టాప్ నుంచి బాడీ టాప్ నుంచి తీసుకుంటాను అంతే కదా నేను ఇక్కడి నుంచి నేనే అడ్జస్ట్ చేయలేదు టాప్ నుంచి నేను అడ్జస్ట్ చేస్తాను ఇప్పుడు దీని మీద అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి దీనికి డిఫరెంట్ క్లాస్ నేను తీసుకోవాలి పిఎస్ టూ అని తీసుకోవాలి ఈ పిఎస్ టూకి నువ్వు ఎంత తీసుకోవాలి మళ్ళీ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ బట్ టాప్ నుంచి వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి మరి పిఎస్ టూ టాప్ నుంచి మనకి హండ్రెడ్ పిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ దొరుకుతుంది సీజ్ వచ్చిందా ఇక్కడి నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత దూరం అయితే ఉంటుందో అంత వరకు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇంకో ఇమేజ్ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ ఆ వాల్యూస్ చేంజ్ చేయాలి ఇంకో ఇమేజ్ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ వాల్యూస్ చేంజ్ చేయాలి ఇలా ఎవ్రీ టైం చేంజ్ చేయాలంటే ఏం తీసు ఎప్పుడు ఏ ఇమేజ్ మారుతుంది ఇట్లా మార్చుకోవాలంటే చాలా కష్టం మనకి సో అందుకోసం మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఉండే స్ట్రక్చర్ ని కాన్స్టెంట్ చేసుకోవాలి మనకు ఉండే కా అంటే మనకు ఉండే స్ట్రక్చర్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు కావాల్సింది బాడీని బేస్ చేసుకొని వద్దు ఇప్పుడు నాకు దీన్ని బేస్ చేసుకొని రావాలి దీన్ని బేస్ చేసుకొని రావాలి నాకు బాడీని బేస్ చేసుకొని వద్దు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి మనకు టాప్ నుంచి ఎంత పిక్సల్ అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా మనకు అంతే పిక్సల్ వస్తే మనకు సరిపోదు ఇప్పుడు ఈ ఓవరాల్ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఫిక్స్ చేయాలంటే యూజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఓవరాల్ పేరెంట్ కి పేరెంట్ అనేది బ్యానర్ కదా ఈ బ్యానర్ కి నువ్వు ఏం రాయాలంటే సో బ్యానర్ పొజిషన్ రిలేటివ్ పొజిషన్ రిలేటివ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ కంటైనర్ ఓకే సో నా సిరీస్ ఇక్కడ నేను పిఎస్ వన్ ఏ తీసుకుంటాను ఇక్కడ నేను ఈ వాల్యూ తీయస్తాను మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా రాసిన వాల్యూ తీయస్తాను ఇక్కడ నేను పిఎస్ వన్ ఏ తీసుకుంటాను పిఎస్ వన్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు పిఎస్ వన్ టాప్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి టాప్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి టాప్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ క్లియర్ ఈ స్ట్రక్చర్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రక్చర్ ఎక్కడైతే ఉందో ఈ స్ట్రక్చర్ ని బేస్ చేసుకొని ఈ స్ట్రక్చర్ నుంచి మనకు టాప్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఈ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రక్చర్ నుంచే మనకి టాప్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఓకే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ డబ్ల్యూ త్రీ స్కూల్స్ రండి ఇక్కడ మీకు పొజిషన్స్ అనేసి ఉంటుంది పొజిషన్స్ ఈ పొజిషన్స్ లో మనకి ఇక్కడ ఉంటుంది పొజిషన్ అబ్జిల్యూటివ్ రిలేటివ్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంటైనర్ అనమాట పొజిషన్ రిలేటివ్ అనేది ఒక కంటైనర్ ఈ కంటైనర్ లోపలికి కంటెంట్ మూవ్ చేయాలి అనుకుంటే మూవ్ చేసే వాల్యూకి పొజిషన్ అబ్జిల్యూట్ పెట్టుకోవాలి ఏదైతే మనకు ఏరియా వరకు కావాలనుకుంటే ఆ ఏరియాకి పొజిషన్ రిలేటివ్ అప్లై చేయాలి ఈ ఏరియాలో మనకి ఎక్కడైనా సరే లెఫ్ట్ కా రైట్ కా టాప్ కా ఏదైనా సరే మనం అలర్మెంట్ చేయొచ్చు క్లియర్ క్లియర్ డౌట్ ఉందా ఇక్కడ ఓవరాల్ గా కంటెంట్ ఉంది మనకి ఓవరాల్ గా కంటెంట్ ఉంది కాబట్టి కంటెంట్ మూవ్ చేశారు ఇదే ప్లేస్ లో మనకు బటన్ ఉంటుంది ఆ బటన్ ఆ ఇమేజ్ మీద లెఫ్ట్ కి రైట్ కి టాప్ కి ఇలా మూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా స్క్రోల్ చేసుకోవాలంటే దానికి పేరెంట్ కి కంపల్సరీ పొజిషన్ రిలేటివ్ అప్లై చేయాలి మూవ్ చేసే వాళ్ళకి పొజిషన్ అబ్జిలిటీ యూస్ చేయాలి పొజిషన్ అబ్జిలిటీ యూస్ చేసుకుంటే టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటం వాల్యూస్ మనకు అప్లై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రైట్ టాప్ లో ఫిక్స్ చేయాలంటే రైట్ జీరో టాప్ జీరో రైట్ నుంచి టెన్ పిక్సెల్ దూరం టాప్ నుంచి టెన్ పిక్సెల్ దూరం లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలంటే టాప్ టెన్ పిక్సెల్ రైట్ టెన్ పిక్సెల్ ఓకే ఇది క్లియర్ 
ఇప్పటి మనకి ఇంకొక ఇమేజ్ మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ వరీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా కాపీ చేసుకొని ఇమేజ్ నేమ్ ఇమేజ్ కంటెంట్ మార్చేస్తే సరిపోదు నా సీరీస్ మనకు ఇంకో ఇమేజ్ నా మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కంటెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అని మీరు చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇమేజ్ అంటే ఈ హెడ్డింగ్ యొక్క స్టైల్ అప్లై చేయడం బటన్ యొక్క స్టైల్ అప్లై చేయడం ఆల్రెడీ మీకు క్లాస్ అయిపోయింది లెటర్ స్పేసింగ్ వర్డ్ స్పేసింగ్ ఫాంట్ సైజ్ ఇవే ఇక్కడ ఇమేజ్ కొద్ది బ్లర్ గా ఉంది ఇమేజ్ బ్లర్ గా ఉంది కాబట్టి టెక్స్ట్ హైలైట్ అవుతుంది మీరు బ్లర్ గా ఉంటే ఇమేజెస్ తీసుకోండి కావాలంటే ఓకే క్లియర్ అర్థమైందా సో ఇక్కడ మనది షార్డ్ అప్లై చేశారు టెక్స్ట్ షార్డ్ అప్లై చేశారు చూడండి టెక్స్ట్ షార్డ్ అప్లై చేశారు ఈ బటన్ లో ఉండే టెక్స్ట్ కూడా షార్డ్ అప్లై చేశారు అందుకోసం ఎలా నీట్ గా అబిలిట్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను అదే వాల్యూకి నేను ఈ హెచ్ వన్ కి నేను షార్డ్ అప్లై చేస్తే హెచ్ వన్ కి టెక్స్ట్ షార్డ్ టెక్స్ట్ షార్డ్ టూ పిక్సల్ త్రీ పిక్సల్ ఫైవ్ పిక్సల్ రెడ్ అప్లై చేస్తాం రెడ్ అప్లై చేస్తాం ఓకేనా సో ఇలా మనకి షార్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు సో మీరు ఈ టెక్స్ట్ నీట్ గా అలా పెట్టారు సో మీకున్న టాస్క్ లో ఈ టాస్క్ కూడా యాడ్ చేసేయాలి సెక్షన్ తీసుకోండి బ్యానర్ పెట్టుకోండి బ్యానర్ లో ఇమేజ్ పెట్టుకోండి ఇమేజ్ తో ఇమేజ్ కింద డ్యూ పెట్టేసుకొని ఇది కూడా ఈ ఆఫర్ పైన రాయాలి మీ సెక్షన్ క్లియర్ కానీ టెక్స్ట్ నాకు చాలా నీట్ గా ఉంటుంది కలర్ వైట్ లో కానీ ఏదైనా సార్ మీ చాయిస్ కలర్ కానీ ఏదైనా సార్ మీ చాయిస్ బట్ నాకు ఇలా కనిపించినట్టు స్ట్రక్చర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నాకు ఉంటుంది క్లియరా సో ఇది పొజిషన్స్ గురించి సో ఒక పొజిషన్ కి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను మీకు పొజిషన్ కి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను ఉంటుంది పొజిషన్ రిలేటివ్ కి అబ్సల్యూట్ కి అనుకోండి పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ డాట్ హెచ్పి ఈ కేసెస్ లో ఏం చేస్తున్నా అంటే సో ఇవన్నీ తీయద్దాం మనం ఒక సెక్షన్ మాత్రం తీసుకో సెక్షన్ లో దీని బదులు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే బటన్ తీసుకుంటాను బ్లాక్ వన్ అని బ్లాక్ వన్ ఇది ఈ బ్లాక్ వన్ ని ఇమేజ్ కార్నర్ లో నేను డిస్ప్లే చేయాలి బ్లాక్ వన్ ని ఇమేజ్ కార్నర్ లో ఇక్కడికి రావాలి నాకు ఈ కార్నర్ లో నేను డిస్ప్లే చేయాలి సో నా బటన్ ఫస్ట్ స్టైల్ సప్లై చేస్తాను సో బటన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ వచ్చేసి మనకు రెడ్ అప్లై చేస్తున్నా అండ్ కలర్ వైట్ అప్లై చేస్తున్నా ఫాంట్ సైజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్సెల్ అండ్ ఫాంట్ వెయిట్ బోల్డ్ నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ ట్వంటీ పిక్సెల్ అండ్ అదేవిధంగా బార్డర్ నన్ సేమ్ లైక్ సేమ్ లైక్ బార్డర్ నన్ అండ్ బార్డర్ రేడియస్ టెన్ పిక్సెల్ సో ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఈ వేళ ఇమేజ్ మీద తీసుకెళ్ళాలనుకుంటా ఇమేజ్ నాకు అంత వద్దు సో ఇమేజ్ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇమేజ్ ని అయ్యండి ఇమేజ్ నేను విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ చేస్తాను విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ నాకు అంత ఇమేజ్ వద్దు ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ మీదకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు ఇమేజ్ వేళ్ళు విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ చేసినప్పుడు సో హైట్ కూడా మనం మెన్షన్ చేద్దాం హైట్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బ్యానర్ కి నేను పొజిషన్ రిలేటివ్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నా కదా సేమ్ హ్యాష్ చేశాను సో హ్యాష్ బ్యానర్ కి పొజిషన్ రిలేటివ్ అప్లై చేస్తుంది పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మూవ్ చేయాలని దానికి ఏం రాయాలి పొజిషన్ అబ్జర్వ్ రైట్ ఇప్పుడు ఇది పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చాను పొజిషన్ అబ్జర్వ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని ఇక్కడికి కావాలనుకుంటున్నా ఈ ఏరియాకి కావాలనుకుంటున్నా అంటే ఆ ఏరియా ఏమంటాం నేను చెప్పేది ఇది కరెక్ట్ కాదు చెప్తే రైట్ జీరో టాప్ జీరో అంటున్నా అప్లై అవుతుందా ఇమేజ్ కి కార్నర్ లో అప్లై అవుతుందా
కానీ అప్లై అవుతుంది సో ఈ కారణ బట్ నాకు ఇమేజ్ మీద కావాలి ఇమేజ్ మీద కావాలంటే ఇప్పుడు దీని స్పేసింగ్ అంతా ఏంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిట్ దీని స్పేసింగ్ ఏంటి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఈ బిట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మనం ఏం చేస్తాం సారీ ఈ బిట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఏం చేస్తాం ఈ బ్యానర్ ఇచ్చేస్తాం బ్యానర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ చూడండి సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి ఇమేజ్ ని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఇమేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ బ్యానర్ అంటే ఓవరాల్ గా ఉండే బ్యానర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ దాని స్పేస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనకి టాప్ నుంచి జీరో పిక్సెల్ అంటే టాప్ నుంచి టెన్ పిక్సెల్ రైట్ నుంచి టెన్ పిక్సెల్ అంటే స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటున్నాం సో టాప్ నుంచి టెన్ పిక్సెల్ స్పేస్ ఇదే విధంగా మనకి లెఫ్ట్ నుంచి అదే టెన్ పిక్సెల్ స్పేస్ రైట్ నుంచి టెన్ పిక్సెల్ స్పేస్ రైట్ క్లియర్ క్లియర్ సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని కొద్దిగా డౌన్ వచ్చి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక ఇమేజ్ ఒక ఇమేజ్ మీద సెంటర్ కి అలైన్మెంట్ చేయాలంటే ఎలాగా టాప్ రైట్ కి అలైన్మెంట్ చేయాలంటే బాటమ్ రైట్ కి అలైన్మెంట్ చేయాలనుకుంటే టాప్ లెఫ్ట్ ఇదంతా మొత్తం ఒక ఇమేజ్ మీదకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ అలైన్మెంట్ చేయాలంటే ఎలాగని ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇమేజ్ ని బ్లర్ చేసుకోవాలంటే ఎలా కూడా ఇచ్చారు ఇమేజ్ ని బ్లర్ చేసుకోవాలంటే నా సిరీస్ ఇక్కడ ఇమేజ్ కి ఒపాసిటీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇమేజ్ ని బ్లర్ చేసుకోవాలంటే ఒపాసిటీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఇమేజ్ వరకు ఒపాసిటీ అప్లై చేయకపోతే మనం చూడండి ఇంత నీట్ గా ఉంటుంది ఇంత క్లారిటీ ఉండే దాన్ని బ్లర్ చేసుకోవాలంటే ఒపాసిటీ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒపాసిటీ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇచ్చారు అదే ప్యూర్ వాల్యూ కావాలంటే ఒపాసిటీ వన్ అనమాట ప్యూర్ వాల్యూ వస్తుంది అదే లైట్ కలర్ కావాలనుకుంటే ఒపాసిటీ జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ త్రీ అలా ఇస్తే ఒపాసిటీ టెక్స్ట్ కి అప్లై చేస్తే అప్పుడు ఏమైతే అంటే నువ్వు పేరెంట్ కిస్తే టెక్స్ట్ అన్నిటి అప్లై అవుతుంది ఓన్లీ ఇక్కడ ఇమేజ్ కి అప్లై చేశారు ఓన్లీ ఇమేజ్ కి అప్లై చేశారు కాబట్టి ఓన్లీ ఇమేజ్ కి అప్లై అవుతుంది ఓన్లీ ఇమేజ్ కి అప్లై చేశారు కనిపిస్తుంది కదా ఓన్లీ ఇమేజ్ కి అప్లై అయింది టెక్స్ట్ కి అప్లై అవ్వలేదు ఓకే క్లియర్ క్లియర్ ఎంత ఒకటి ఉందా ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉండేది ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ మీరు చేయాలి టాప్ లెఫ్ట్ లెక్ అలైన్మెంట్ చేయాలి టాప్ రైట్ లెక్ ఎలా అలైన్మెంట్ చేస్తాం బాటమ్ లెఫ్ట్ లెక్ ఎలా అలైన్మెంట్ చేస్తాం బాటమ్ రైట్ లెక్ ఎలా అలైన్మెంట్ చేస్తాం సెంటర్ కి ఎలా అలైన్మెంట్ చేస్తాం ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఏ టాస్క్ అయినా మీరు చేయగలరు ఓకే కంపల్సరీ నేను చెప్పిండే ఎవ్రీ వాల్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను టాస్క్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీరు టాస్క్ చేయగలరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే మనం చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశారు ఒక కంటైనర్ ఇచ్చారు కంటైనర్ ఏమి ఇచ్చింటారు పొజిషన్ రిలేటివ్ ఇచ్చి ఉంటారు నెక్స్ట్ మనకి కంటెంట్ అనేది మనకు రైట్ సైడ్కి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి ఈ కంటెంట్కి ఏం రాయాలి టాప్ లెఫ్ట్ కి ఏం రాయాలి పొజిషన్ అబ్జల్యూట్ రాయాలి టాప్ ఎయిట్ పిక్సెల్ లెఫ్ట్ సిక్స్టీన్ పిక్సెల్ మొత్తం సైడ్ ఇమేజ్ అంటే సపరేట్ గా విడ్త్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు హైట్ ఆటో ఇచ్చారు ఒపాసిటీ లైట్ కలర్ కావాలంటే ఒపాసిటీ జీరో పాయింట్ మొత్తం అంతా నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట డిలే అయితే చేయొద్దు ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ రోజే ప్రాక్టీస్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మీకు ఐడియా వస్తాయి జెడ్ ఇండెక్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడే ఉంటుంది జెడ్ ఇండెక్స్ ఈ జెడ్ ఇండెక్స్ లో మనకి ఇమేజ్ మీద కంటెంట్ రావాలనుకుంటే ఎలా సో దానికి జెడ్ ఇండెక్స్ వాడితారు పొజిషన్ వాడితారు ఇలా ఇమేజ్ మీద కంటెంట్ ఓకే ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఐడియా వస్తాయి లేకపోతే చాలా కష్టం ఓకే ఈ రోజు థర్స్డేనా థర్స్డే ఈరోజు ఈ వీక్లో అయిపోదు చెప్పనా ఇంకా ట్వంటీ మినిట్స్ క్లాస్ చెప్పనా పర్లేదా నేవ్ బార్ గురించి చెప్తా సో నేవ్ బార్ గురించి చెప్తే ఏమైందంటే మీరు ఈ టాస్క్ మొత్తం చేసేస్తాం కావచ్చు నెక్స్ట్ మనకి మిగిలిందంతా ఒకటే నేవ్ బార్ ఒకటే మనకి మిగిలింది మిగతా ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి నేవ్ బార్ విత్ డ్రాప్ డౌన్ లేదనుకుంటే ఓన్లీ నేవ్ బార్ నేవ్ బార్ ఒక కాన్సెప్ట్ లో చెప్తే ఈ రెండు కవర్ అయిపోయింది ఇదేంటంటే ఒక బ్రాండింగ్ నేమ్ విత్ మెనూస్ బ్రాండింగ్ నేమ్ విత్ మెనూస్ ఇది ఓన్లీ మెనూస్ ఓన్లీ మెనూ ఉండే నేవ్ బార్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాం బ్రాండింగ్ నేమ్ విత్ నేవ్ బార్ మెనూ ఉంటే ఎలా చేస్తాం దాంట్లో అలాగే డ్రాప్ డౌన్ ని ఎలా మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే ఇది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో డ్రాప్ డౌన్ తప్ప నేవ్ బార్ మెనూ అనే నేవ్ బార్ ని చెప్తా
నెక్స్ట్ బూస్టాప్ లో ఎక్స్ట్రా టాస్క్ చేయిస్తాం ఓకే ఇంతవరకు టాస్క్ చేయని చేయని వాళ్ళు ఫుల్ ఫ్రెడ్ గా నాకు మండే వరకు సబ్మిట్ చేయాలి ఓకే సో ఈ రెండు చేస్తే మీరు ఏ టాస్క్ అయినా చేయగలరు ముందే చెప్తారు ఈ రెండు అంటే ఆర్గానిక్ స్టోర్ హోమ్ లో చేశారంటే ఏ టాస్క్ అయినా మీరు చేయగలరు ఆ కాన్ఫిడెంట్ మీకే వస్తుంది ఓకే సో నేవబర్ సో నేవబర్ లో ఒకసారి చూడండి ఇది నార్మల్ మెను ఇది కూడా ఒక నార్మల్ మెను ఇక్కడ ఉండే సపరేట్ పార్ట్ ఒక నార్మల్ మెను ఇది ఒక నార్మల్ మెను ఈ నార్మల్ మెనూకి మనకి బ్రాండింగ్ నేమ్ ఇచ్చామంటే దట్ ఈస్ అ నేవబర్ నార్మల్ మెను ఏంటంటే దాన్ని నేవ్ అంటాం అండి నార్మల్ మెను ఏంటంటే దట్ ఈస్ అ నేవ్ అంటాం నేవ్ బార్ లో మనకి ఎప్పుడైనా సరే మన కంపెనీ నేమ్ ఉంటుంది మన కంపెనీ నేమ్ ఉండేది నేవ్ బార్ నార్మల్ మెను ఉండేది మెను బార్ ఇలాంటి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే మెను బార్ ని మాత్రం డిజైన్ చేస్తాను చాలా ఈజీగా ఉంటది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా కూడా ఉంటది సో ఫస్ట్ మెను బార్ చేస్తున్నా ఓన్లీ మెను బార్ డాట్ హెచ్డిబి మెను బార్ ఎలా ఉంది మనం చూడడానికి సో మెను బార్ లో హోమ్ అయినా అబౌట్ అయినా సర్వీస్ అయినా ఎలాగైనా ఓకే అంతే కదా ఇక్కడ ఇదైనా మెను బారే ఇదైనా మెను బారే దీనికైనా యాంకర్ ట్యాక్స్ కావాల్సిందే దీనికైనా యాంకర్ ట్యాక్స్ కావాల్సి వీటికైనా యాంకర్ ట్యాక్స్ వీటికైనా యాంకర్ ట్యాక్స్ రైట్ హోమ్ అబౌట్ సర్వీస్ డ్రాప్ డౌన్ ని కాంటాక్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వేరే పేజ్ నావిగేట్ అవుతాయి అదేవిధంగా ఫేస్బుక్ ని ట్విట్టర్ ని గూగుల్ ప్లస్ లింక్ ని క్లిక్ చేసినా వేరే పేజ్ కెళ్తాయి ఇది ఒకే కాన్సెప్ట్ ఇది ఒకే కాన్సెప్ట్ సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నట్టు నావ్ బార్ ప్యూర్ నావ్ బార్ చేసినట్టు నావ్ ట్యాగ్ పెట్టుకోండి గుర్తు పెట్టుకోండి ప్యూర్ నావ్ బార్ చేసినప్పుడు అంటే ఇక్కడ మెయిన్ మెను అండ్ బ్రాండింగ్ నేమ్ ఉండేప్పుడు నావ్ అని పెట్టుకోవాలి రిమైనింగ్ కేసెస్ లో ఏదో డివ్ పెట్టేస్తుంది డాట్ మెను అని పెట్టేసుకొని మీరు రాయించాలి ఓకే ఓన్లీ ప్యూర్ నావ్ బార్ చేసినప్పుడు నావ్ ట్యాగ్ అనేది యూజ్ చేయండి రిమైనింగ్ కేసెస్ లో యూజ్ చేయకూడదు ఒక వెబ్ పేజ్ కి ఒక నావ్ అయి ఉంటుంది ఒక వెబ్ పేజ్ కి ఒక నావ్ బార్ ఉంటుంది సో నావ్ బార్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇవ్వెల్ లో ఎల్ఐసి ఒక మెను అనేసి ఒక అనాడర్ లిస్ట్ కదా నేను యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకుంటా ఎందుకంటే మనకు యాంకర్ ట్యాగ్ ఉండాల్సింది కదా సేమ్ లైక్ క్లియర్ అయినా మనకి ఎల్ఐ లో యాంకర్ ట్యాగ్ హోమ్ రాశాను నెక్స్ట్ మనకి సో ఇది మిస్మ్యాచ్ అయితే అవ్వద్దు నీట్ గా ఇచ్చుకోండి సో హోమ్ అబౌటస్ సర్వీసెస్ కాంటాక్టర్స్ ఫస్ట్ మనం అనలైజ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ఏదైనా బ్లాగ్ ఉన్నా సైన్ అప్ ఉన్నా సైన్ అప్ ఉన్నా అన్ని ఎల్ఐలో యాంకర్ ట్యాక్ ఇవే ఎల్ఐలో యాంకర్ ట్యాక్ ఈ హోమ్ అబౌట్ సర్వీస్ స్పేస్ లో మనకి ఇక్కడ ఐకాన్స్ ఉన్నాయి అంతే రెమెనిక్ స్ట్రక్చర్ మొత్తం సేమే ఆ కేసెస్ లో మనకి ఏమున్నాయి హోమ్ అబౌట్ సర్వీసెస్ డ్రాప్ డౌన్ కాంటాక్ట్ ఉన్నాయి ఈ కేసెస్ లో మనకి ఐకాన్స్ ఉన్నాయి అంతే ఈ ఐకాన్స్ లో కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ అంతే ఓకే ఇక్కడ ఐకాన్స్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తే అదే స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది సో ఫస్ట్ చూడడానికి ఎలా వచ్చింది వన్ బై వన్ ఉండేది ఇప్పుడు ఈ వన్ బై వన్ ఉండేది ఎల్ఐ సా యాంకర్ ట్యాక్స్ వన్ బై వన్ ఉండేది ఎల్ఐ ఎల్ఐ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ రైట్ వన్ బై వన్ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే బ్లాక్ లెవెల్ ఇప్పుడు ఇంత సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి డిస్ప్లే సో డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ వాడదాం ఫస్ట్ మళ్ళీ తర్వాత ఫ్లెక్స్ గురించి మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాం సో ఫస్ట్ డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ బ్లాక్ ఇన్ లైన్ వాడాల్సి వస్తే ఇన్ లైన్ బ్లాక్ యూజ్ చేయమని చెప్పారు సో నో సీ దిస్ ఏం చేస్తున్నా సెలెక్టర్ ఏంటి ఇవ్వెల్ లో ఉండే ఎల్ఐ డిస్ప్లే ఇన్ లైన్ బ్లాక్ రైట్ సో నో సీ దిస్ సైడ్ బై సైడ్ వీటి మధ్యలో స్పేసింగ్స్ కావాలనుకుంటున్నా వీటి మధ్యలో స్పేసింగ్స్ కావాలనుకుంటే ప్యాడింగ్ స్పేసింగ్స్ అంటే ప్యాడింగ్ అంతే సో ప్యాడింగ్ ఎయిటీన్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా మొత్తం అంతా ఎయిటీన్ పిక్సెల్ ఇచ్చేస్తున్నా టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటం అంతా ఎయిటీన్ పిక్సెల్ ఇస్తున్నా 
బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ దేనికి ఇవ్వాలి ఎలా ఇవ్వాలి ఇవాళ ఇవ్వాలా పేరెంట్ ఇవెల్ ఇవెల్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ ఇస్తున్నా టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నా టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ఇవ్వాలా యాంకర్ ట్యాగ్ అక్కడ ఉండేది కంపల్సరీ యాంకర్ ట్యాగ్ కి చెప్పాలి నువ్వు కలర్ చేంజ్ అవ్వ అనేది ఆల్రెడీ ఎన్నో కేసెస్ లో చెప్పా దాని పేరెంట్ చెప్తే అది ఎందుకు ఓన్లీ యాంకర్ ట్యాగ్ కి చెప్పాలి సో కలర్ వైట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ రైట్ సిరీస్ ఫాంట్ సైజ్ ఏమైనా ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవాలంటే ఇంక్రిమెంట్ చేసుకోవచ్చు ఫాంట్ వెయిట్ చేసుకోవాలంటే ఫాంట్ వెయిట్ అని అప్లై చేసుకోవచ్చు మనకు వద్దు అనుకుంటే ఫాంట్ వెయిట్ అయితే చేయచ్చు క్లియరా అంతే నెవర్ ఏమైనా డౌట్ ఉంది దీంట్లో అంతే కదా నెవర్ కనిపించేది ఇప్పుడు లాస్ట్ మీద రైట్ సైడ్కి పోవాలనుకుంటా టెక్స్ట్ అండ్ రైట్ అప్లై అవుతుందా అది ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడైనా సరే టెక్స్ట్ అయినా అప్లై అవుతుందా మరి సో ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మనకి రైట్కి వెళ్ళాలనుకుంటా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ రైట్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఇవెల్ లో ఎల్ఐ లాస్ట్ చైల్డ్ సెలెక్టర్ ఫ్లోట్ ఫ్లోట్ రైట్ క్లియర్ ఫ్లోట్ రైట్ ఫ్లోట్ రైట్ అప్లై చేస్తే మనకు రైట్ సైడ్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో రైట్ సైడ్ నాకు స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటున్నా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటే ఇవెల్ కి సో ప్యాడింగ్ టాప్ అండ్ బాటమ్ జీరో పిక్సెల్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సిక్స్టీ పిక్సెల్ క్లియర్ ఏం డౌట్ ఉందా క్లియరా ఇదంతా ఏందండి మనకు డిస్ప్లే ఇన్లైన్ యూజ్ చేసుకుని చేసేది ఇప్పుడు నాకు ఈ మెను మొత్తం రైట్ సైడ్కి పోవాలనుకుంటున్నా మెను మొత్తం రైట్ సైడ్కి పోవాలి ఇది ఒక కేసు ఈ ఇది ఇదంతా కేసులో వచ్చేసి మనకి ఇది చేసేయచ్చు ఈ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది మనకి ఓకే ఇప్పుడు ఈ మెను బార్ ఈ మెను బార్ మొత్తం రైట్ సైడ్ లో ఉంది చూడండి మెను బార్ మొత్తం రైట్ సైడ్ లో ఉంది ఇప్పుడు మెను బార్ మొత్తం నాకు రైట్ సైడ్కి పోవాలంటే ఏం చేయచ్చు ఈ మెను బార్ మొత్తానికి నేను క్లాస్ ఇక్వల్ టు ఏదో ఒకటి వాల్యూ చేస్తున్నా మెను అని పెట్టుకున్నా మెను బార్ మొత్తానికి మెను కాబట్టి డాట్ మెను అని మనం ఏం పంపించాలి ఫ్లోట్ రైట్ రాయాలి ఇప్పుడు నాకు ఇది వద్దు ఈ వాల్యూ వద్దు నాకు ఎందుకంటే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని పంపించాలంటే ఇలా రాస్తాం మొత్తం మెను మొత్తాన్ని పంపించాలంటే మెనూకే మనం రాస్తాం మెనూకే ఫ్లోట్ రైట్ రాస్తాం ఇప్పుడు ఒక పేరెంట్ లో ఉంటే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఫ్లోట్ అప్లై అవుతుంది దాని పేరెంట్ కి ఏమి ఇవ్వాలి కంపల్సరీ ఓవర్ ఫ్లైడ్ ఎందుకు ఇన్ కేసు ఇవ్వకపోతే ఏమైతే ఓన్లీ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే వచ్చింది అంటే ఏరియా ఇక్కడ వరకు మాత్రం వచ్చింది సో నేను ఏం చేస్తున్నా లేవర్ కి ఓవర్ ఫ్లో హిడన్ ఇస్తాను సో నెక్స్ట్ మనకి ఈ ఓవర్ ఫ్లైడ్ అని దేనికి అయితే ఇచ్చానో ఆ ఏరియా అంటే ఫ్లోట్ రైట్ రాస్తే ఓన్లీ కంటెంట్ వరకు మాత్రమే స్పేసింగ్ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ప్యాడింగ్ మొత్తం దాని పేరెంట్ కి ఇవ్వాలి దాని పేరెంట్ ఏది ఇప్పుడు దీనికి రాయకూడదు డిఫరెంట్ కేసెస్ లో చెప్తున్నా క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ క్లియర్ సో మెను టూ అని పెడుతున్నా డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా హెచ్టిఎం కానీ హెచ్టిఎంఎల్ కానీ చేసుకుంటూ బట్ మనకి హెచ్టిఎంఎల్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చేసినట్టు నేను అవి యూజ్ చేయకుండా మీరు యూజ్ చేయకుండా రాస్తా ఇది డిఫరెంట్ అండ్ ఇది డిఫరెంట్ ఇది డిఫరెంట్ వాల్యూ అండ్ ఇది డిఫరెంట్ వాల్యూ క్లియర్ రెండు డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఇదే వాల్యూని ఫ్లెక్స్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సేమ్ చూద్దాం ఇదే వాల్యూని ఏం చేస్తున్నాడు మెను విత్ ఫ్లెక్స్ అనమాట సో నీట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఇదే మళ్ళీ రిమైన్ వాడికి నేను కంపేర్ చేస్తాను అంతే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ దేనికి రాయాలి 
ఫ్లెక్స్ కాన్సెప్ట్ దేనికి రాయాలి ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఐ మొత్తం నాకు రైట్ సైడ్ ఇవ్వాలి సో ఇవంతా రైట్ సైడ్ ఇవ్వాలని అంటే ఇవంతా ఇన్ లైన్ లో రావాలనుకుంటే ఇవ్వాలి మనం డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ రాయాలి డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ రైట్ డాట్స్ వెళ్ళిపోవాలి ఎల్ఐకి డాట్స్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే ఇవ్వల్ లో ఉంటే ఎల్ఐకి అయినా మనం రాయచ్చు లేదు ఇవ్వల్ కన్నా రాయచ్చు లిస్ట్ స్టైల్ నన్ ఓకే వీటి మధ్యలో స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటాం ఎల్ఐకి స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటే ప్యాడింగ్ ఎయిటీన్ గిట్స్ అని క్లియర్ అండర్లైన్స్ అన్ని పోవాలనుకుంటున్నాం అంటే ఇవ్వల్కి మనకి ఏదైనా సరే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి కదా సో ఇవ్వల్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ అదేవిధంగా ఇవ్వల్లో ఎల్ఐలో యాంకర్ ట్యాక్ యాంకర్ ట్యాక్ కి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ నన్ అదేవిధంగా కలర్ వైట్ క్లియర్ ఇప్పుడు నేను ఎల్ఐని హోవర్ చేస్తే నాకు సపరేట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావాలి అంటే ఇది అప్లై చేయలేదు ఇంత ముందు ఇప్పుడు మీరు అప్లై చేయండి ఇప్పుడు ఎల్ఐని హోవర్ చేస్తే సో ఇవ్వల్లో ఉండే ఎల్ఐని హోవర్ చేస్తే వి నీడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ కావాలండి సో ఏనేది సార్ మీ మీ చాయిస్ సీజ్ క్లియర్ సో ఇలా కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు క్లియరా ఏం డౌట్ ఉంది ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనకి ఈ మెనూ బార్ మొత్తం సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నాం మెనూ బార్ మొత్తం సెంటర్ లెక్ కావాలనుకుంటున్నాం ఈ డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ ఎక్కడ రాస్తాం ఇక్కడ జస్టిఫై కంటెంట్ జస్టిఫై కంటెంట్ సెంటర్ ఈజీ సెంటర్ కావాలండి అదేవిధంగా మీకు రైట్ కి ఎలా అంటే జస్టిఫై కంటెంట్ ఎండ్ దీనికి ఫ్లెక్స్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా మనకి జస్టిఫై కంటే ఇదంతా మార్చుకోవాలి ఇదే కానీ స్టార్ట్ కావాలంటే జస్టిఫై కంటే స్టార్ట్ అనమాట క్లియర్ ఇన్ కేసు మనకు అన్ని ఈక్వల్ గానే మొత్తం అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విడుతులో నాకు ఈక్వల్ కావాలనుకుంటా అప్పుడు స్పేస్ అరౌండ్ స్పేస్ అరౌండ్ కానీ స్పేస్ బిట్వీన్ కానీ మొత్తం అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ఆక్యుపై చేస్తారు అదేవిధంగా మనకి స్పేస్ బిట్వీన్ స్పేర్ బిట్వీన్ స్పేస్ అవ్వడం ఓకే ఎన్ని వాల్యూస్ అని మీరు రాయచ్చు క్లియర్ ఎన్ని డౌట్ ఉందా ఎన్ని డౌట్ సేమ్ ఇప్పుడు మనకి ఇది అసలైన కాన్సెప్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ మెను విత్ బ్రాండింగ్ నేమ్ రైట్ సేమ్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట చెప్తా మెను అండ్ బ్రాండ్ నేమ్ డాట్ హెచ్డి సో మీరు ఫ్లోట్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇక్కడ అంతా నేను తీసేస్తున్నా ఇక్కడ ఇవ్వాలి అంతా మెను సపరేట్ గా మనకి బ్రాండింగ్ నేమ్ ఎప్పుడైనా సరే క్లికబుల్ ఆప్షన్ ఉండాలి బ్రాండింగ్ నేమ్ కి ఎప్పుడైనా సరే క్లికబుల్ ఆప్షన్ ఆ బ్రాండింగ్ నేమ్ ప్లేస్ లో లోగో అయినా ఉంటుంది లేదనుకుంటే నేమ్ అయినా ఉంటుంది నేమ్ కావాలనుకుంటే నేమ్ ఇస్తారు నేమ్ కావాలంటే నేమ్ ఇస్తారు అదే కనుక ఇమేజ్ కావాలంటే ఇమేజ్ ఇస్తారు ఇక్కడ మనకి హోమ్ లోని క్లిక్ చేసిన లోగోని క్లిక్ చేసిన ఎక్కడికి వెళ్ళాలి హోమ్ పేజ్ కి వెళ్ళాలి ఇండెక్స్ లో డెస్ట్ కళ్ళు మూసుకొని రాసేయాలి ఇవన్నీ ఓకే ఇప్పుడు మనకు ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం మనకి ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఇది సైడ్ బై సైడ్ కావాలనుకుంటున్నాం సైడ్ బై సైడ్ రావాలనుకుంటే డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు దేనికి రాయాలి నావ్ కి రాయాలి ఇప్పుడు నావ్ కి డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ సో ఇలా వచ్చి వీటి మధ్యలో స్పేసింగ్ కావాలి వీటి మధ్యలో స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటే జస్టిఫై కంటెంట్ స్పేస్ బిట్వీన్ స్పేస్ బిట్వీన్ ఇప్పుడు ఈ డాట్స్ అన్ని వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాం డాట్స్ వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే నావ్ లో ఉండే ఇవ్వెల్ లో ఉండే ఎల్ఐకి లిస్ట్ స్టైల్ లిస్ట్ రైట్ లేరా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇన్ లైన్ లెక్ రావాలి ఇవన్నీ ఇన్ లైన్ లెక్ రావాలనుకుంటే మళ్ళీ నావ్ లో ఉండే ఇవ్వెల్ కి డిస్ప్లే ఫ్లెక్స్ క్లియర్ వాటి మధ్యలో స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటున్నా స్పేసింగ్ కావాలనుకుంటే నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకు యాంకర్ ట్యాకింగ్ సో నావ్ లో ఉండే ఇవ్వెల్ లో ఉండే 
anchor tag applies. You will not anchor tag applies. So text decoration none. Text decoration none. Are they color cover of the so color to white apply them then background play then different apply. So now color evolve put it in now divide. So background color print apply. Clear? So say this. Put with Madhila Mark spacing apply in the so spacing then apply only so padding and the yell like apply chair. So even a correction just put to me on the math up line as a mark either but they arrive. Adjustment also on the level. Either is it perfect, but easy to do is adjustment of it. You put the select chess call and put now. Then select chess call and a select chess. Now, no damn it. Shell select at this quality in the country. Now, no damn it. Yellow no damn it. Take the cost of the cost market compulsory. Shell select at this course in the shell selector market. You have played any text decoration none. And other thing, what color, white. Next, in case padding menu. So padding. Eight in pixel is not. Because what is it? What is it? Now see this. If you are not clear, no. In case, what is it? Justify content space between each other. Because in case, what is it? First, it is one. So display flex is it? First. Okay. So first observe it. It could take a top loan. It could take a down gravel. Pranges on a day, inspect chain, inspect chassis. You will be chained. Yet the people with the main, you will can know padding is so padding top is the padding top. And a yellow market adjustment chase for only Jupiter. You will select chess, you can element that style of the economy. Either in the day, just testing was my asset padding top. Five pixels. This is character element in the five pixel. Man, kya dantre? Man, kya neti galar bate? So three pixel. This is kothi ka top kente man kya kothi ka neti galar. Okay, six pixel or five pixel enough. Then you will evil cry. You will game by padding top five pixel. Now justify content space between. You put right cell left cell spacing all right cell left cell spacing all put parenting now cry. Top and button zero pixel, right and left sixty pixel. You put every value in range and now basis on the now 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 the basis on the rail. Put the in a pine came by the menu basis on rail. Okay, the in a pine American menu basis on rail. Same easy concept rather than now burn. You don't doubt in the crowd. Same with a concept in ranges on a day. Menu. Now, but up and down. So, no, no. project loaded the cut up, copy paste. So, you can now buy it. So, mark in the one, mark menu, Jason, and mark menu only menu. So, you menu just mark only you will lay up, lay the operative when I'm in this. You menu in the rasa to the range of the day. You must have first to the header and whatever header section. Header block, you will copy paste. That's it. So you put a header in base is going on dial. Matamantamaki, header in base is going on dial. Okay, you will. Header loaned, you will. Header loaned, you will. Header loaned, you will loan their life. Header loaned, you will loan their life. So you had a loan, you will loan their life. Okay, so you put me range and a menu in the place low. Menu in the place to be real city anchor tax chess quality. 
మెనూ డిప్లేస్ లో యాంకర్ ట్యాక్స్ ఇచ్చేసుకోవాలి ఆ యాంకర్ ట్యాక్స్ మనకి ఇక్కడ వాల్యూ మనకి స్పేస్ బిట్వీన్ వేపల్ మనకి ఈ జస్ట్ బై కంటెంట్ ఏ మనకు అవసరం లేదు లాస్ట్ ఎండింగ్ వాల్యూ మనకి ఫ్లోట్ రైట్ రాస్తుంది లాస్ట్ ఎండింగ్ వాల్యూ ఫ్లోట్ రైట్ రాస్తుంది ఓకే ఇక్కడ మనకి రైట్ లెఫ్ట్ కి స్పేసింగ్ కావాలనుకోండి ఈ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఎక్కడ ఇచ్చారో అది దానికే రాయాలి సో ప్యాడింగ్ వచ్చేసి మనకి టాప్ అండ్ బాటమ్ జీరో పిక్సెల్ సిక్స్టీ ఫిక్స్ గా రాయితే ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇది టాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఇది స్టికీ టాప్ అవ్వాలి ఏది నావ్ బార్ స్టిక్కి టాప్ అవ్వాలి ఇది నా కొంత ఓన్లీ నావ్ బార్ వస్తుంది స్టిక్ అవ్వాలి మనకి అలాంటి కేసు లో మరి ఏం చేస్తాం సో బాడీ నేను హైట్ అంటే మీకు మెన్షన్ చేస్తాను అంటే ఇది అవసరం లేదు మీకు మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఆల్రెడీ స్క్రోలింగ్ ఉంటారు ఏది అవసరం లేదు మీకు రాయడం ఇక్కడ లేదు కాబట్టి నేను చూపిస్తాను ఒరిజినల్ స్క్రోలింగ్ చేసిన మనం టాప్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ నావ్ కి వచ్చేసి నేనేం రాయాలి పొజిషన్ స్టిక్ పొజిషన్ స్టిక్ ఎక్కడ స్టిక్ అవ్వాలి ఇది టాప్ కి టాప్ చిప్ సో ఇవన్నీ మీరు అలైన్మెంట్ చేసుకుంటేనే మీకు కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది నో సిరీస్ ఓకే సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ సో టుమారో వచ్చేసి డ్రాప్ డౌన్ చెప్తారు సర్వీస్ ని ఓవర్ చేసినప్పుడు మనకి డ్రాప్ డౌన్ ఎలా వస్తుంది అనేసి టుమారో కాన్సెప్ట్ లో డ్రాప్ డౌన్ సపరేట్ గా చెప్తారు దాని తర్వాత దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఎలా రాస్తుంది చెప్తారు ఓకే సో అదే విధంగా మనకి అడ్వాన్స్డ్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేను ఫినిష్ చేస్తాను ఓకే సో టుమారో వచ్చేసి మనకి ఎట్టి పరిస్థితులు సిఎస్ఎస్ ఫినిష్ అవ్వాలి బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే నాతో పాటు గెయిన్ అవుతారు ఓకే ఇది అక్కడ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ వాడారు ఒక హెడర్ తీసుకున్నారు ఆ హెడర్ లో మీరు ఏం చేశారంటే బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఇచ్చారు అది డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఈ హోమ్ లో అనేది డిఫరెంట్ ఈడ మనకి ఏం ఇచ్చాం ఓన్లీ ఇమేజ్ ఇచ్చాం ఇమేజ్ మీద కంటెంట్ ప్రింట్ చేసాం అక్కడ ఏంటంటే ఒక హెడర్ తీసుకున్నారు ఆ హెడర్ కంటూ హైట్ ఇచ్చారు ఆ హైట్ కి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఇచ్చేసారు ఆ హెడర్ లోనే మనకి ఏం ఇచ్చారు నావ్ బార్ ఇచ్చారు మనకి ఇంత సోషల్ ఐకాన్స్ ఇచ్చారు అలా తీసుకోవాలి ఓకే ఇది టుడే కాన్సెప్ట్ సో ప్రాక్టీస్ అయితే మర్చిపోతుంది ప్రాక్టీస్ చేసి ఇవి కూడా ప్రాజెక్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసి నాకు షేర్ చేసేయండి థ్యాంక్ యూ